Там просто пару человек ограбили на улице из тех, которые так или иначе были в шахматном мире. У меня был невероятный такой творческий кризис uh -huh. да, в работе. Uh -huh. Я не находил новых идей, у меня не получалось находить новых. То есть у меня всегда все-таки в дебютном отношении, что что, очень много было разных новых идей, свежих концепций. Не съедать себя uh -huh. этим, тем, что, что, же я, что же натворил за этот год, а, а вот что-то в этой ситуации делать. Каждого на мира, ну вот, Каспарова, Карпова, каждого свое, есть что-то такое, вот, что он может делать только он. Я считаю, что он по таланту, у него совершенно невероятный природный талант, которого mm -hmm. я не видел ни у кого. Как у него mm -hmm. это получается, я не понимаю. Там позиция вообще нет никакой пассивной, нет игры никакой. И вот mm -hmm. он несколько ходов, у него вдруг запрыгивают фигуры, кони. Как это вот удается? Uh -huh. Там, uh -huh. это, это невероятно. Здравствуйте! Как говорит Александр Гущук, уважаемые любители шахмат, сегодня у нас радостное событие на канале. К нам в эфир возвращается 14-й чемпион мира Владимир Борисович Крамник. И мы будем говорить о событиях после э, знаменитого матча с Виссерином Топаловым в 2006 году в Вылесте. И в этих э, нескольких видео мы расскажем, вернее, о, о Владимир расскажет о тех событиях, которые предшествовали матчу 2008 года с Вишванатаном Анандом и, собственно, о самом матче. Володя, добрый день, привет. Приветствую, приветствую, да, я вот решил эту тему э, осветить, в первую очередь, конечно, матча с Анандом, но даже не из-за э, природного мазохизма, а для того, чтобы как бы люди понимали, что я тоже не какой-то грант там, и вот после этой серии наших репортажей про матч с Каспаровым, ну, просто, да, теперь вот мне кажется, это самое, может быть, интересно будет зрителям, то есть, э, э, как дополнение, может быть, этой, этого сериала, матч, матч, матч на первенство мира, именно вот матч с Ананда, потому что я выступил в роли Каспарова в этом матче, то есть угу. я сделал все возможные ошибки, меня также жестко обыграли, как бы я... В принципе, совершенно по делу проиграл, с таким же счетом, кстати, ну только 3-1 по результативным mm -hmm. партиям. И, в принципе, э -э -э я думаю, что всегда интересно, а это очень редко бывает, обычно всегда победители комментируют матчи, да? Да. а вот проигравший обычно для него это как бы неприятная вещь, и крайне редко вот проигравший детально объясняет, что он сделал не так, ну, а почти все обычно делаешь не так в таких ситуациях. Может быть, поэтому так мне показалось, что это будет самым интересным форматом, хотя, конечно, и те матчи, которые я играл с, с Лека и Стопаловым, они по-своему тоже интересны, но тем не менее. Ну и вот эту часть тоже политики с 2006 по 2008 год, она тоже, мне кажется, достаточно интересна, то есть она вот почти неизвестна никому, не то чтобы там очень много происходило всего, но все-таки что-то происходило, и объяснить, как это все произошло, этот турнир в Мексике, в 2007 году, потом вот этот наш матч с Анандом, то есть как и почему это произошло, почему именно так все случилось, да, то есть я бы хотел тоже это рассказать. Володя, вот сейчас давай вот как бы закончим все-таки вот с Топаловым, то есть это был матч за звание абсолютного чемпиона мира, и по сути в 2006 году вроде как, насколько я помню эти события, как бы история вот с несколькими чемпионами мира закончилась, да, то есть ты был признан всеми абсолютным чемпионом мира ФИДы уже без всяких оговорок. Да. А, да. А, а как вот, как ты вообще пережил, вот, если ты помнишь, вот после матча, как ты себя чувствовал, все-таки матч, наверное, отнял ну, колоссальное количество не только шахматных, но и в большей степени, наверное, да, даже нервной энергии из-за всего этого из-за всей этой жути, которую там устроили. Вот как ты вообще ощущал себя после этого матча? Ну, как, честно говоря, как и после любого матча, у тебя опустошение какое-то есть, то есть нужно некоторое время, чтобы остановиться. На какой-то еще неделю-две ты вот на, по инерции еще энергию имеешь, то есть это обычно первые именно неделя-две, когда ты даешь интервью, mm -hmm. какие-то встречи, я прилетел в Москву, в ЦШК было празднование куча всяких uh -huh. встреч было, ну а потом ты приезжаешь домой и понимаешь, что все, у тебя, у тебя силы закончились, и какое-то время тебе нужно просто отлежаться и, и 
отдыхать. Я точно не помню, как долго это у меня заняло. Обычно всегда после таких матчей пару месяцев ты себя приходишь как минимум. А если выигрываешь, если проигрываешь, mm -hmm. быстрее. Вот это удивительно. Я быстрее, не знаю, почему да? так. Да, быстрее намного, да. Может быть, может быть, потому что у тебя какое-то, ну, я не знаю, какое-то чувство да, неудовлетворенности, нереализованности и вот эти амбиции показать снова, что ты можешь, что ты э, еще не совсем деградировал. Mm -hmm. Может быть, они тебя вот быстрее приводят в чувство, да, а вот mm -hmm. именно когда большой успех, ты выиграл матч на Тенниста мира, то э, наоборот, да, я, я заметил, и после матча с Анандом Пробина я намного быстрее, кстати, тоже пришел в э, норму, чем после выигранных матчей. Mm -hmm. Причем после каждого матчей. И после Каспарова у меня был довольно затяжной период. Ну, месяца два-три точно, когда я просто... Ну, не, даже не, то, не столько вопрос игры, а просто чувствовал себя очень, ну, абсолютно без энергии. Стой абсолютно. Mm -hmm. Ну, тем более после Лека матча, там я еще и заболел, поэтому совсем было неважно. А, и, да, ну и после Топалова какое-то время тоже прошло, чтобы... Это ну, как-то прийти в какую-то норму. Вот, вот, ты знаешь, я вот, мы с Евгением Бореевым писали книгу вот, по-английски на эту, об этом матче. Вот, я запомнил, что это был такой первый, наверное, момент, когда ну, абсолютно весь шахматный мир встал на твою сторону в этом конфликте с Данаиловым и Топаловым. Были открытые письма, поддержка огромного количества агроссмейстеров. И как-то вот это признание не только твоей там, безусловно, шахматной силы, но и некой оправды, она как-то вот, ты не помнишь, она как-то вообще подействовала на тебя? Тебе это было приятно, поддерживал тебя? Ну, конечно, это было важно. Да, это было важно, потому что в этой ситуации все-таки... Я-то знаю, что я прав, но, но люди ну, издалека смотрят, слушают. Ну, как бы, если не знает человек детали, ну, 50 на 50, кто там знает, кто, пойди разберись, да, ну, да. А кто прав, то виноват. А все-таки, когда такая, да, ну, практически стопроцентная поддержка всего шахматного сообщества, включая там Магнуса Карсона в том числе, ну, многие, mm -hmm. да, многие написали. И, и это все-таки, ну, мне кажется, что, ну, и мне было приятно, да, и, и главное, что это все создает общественное, то есть люди понимают, что все-таки, скорее всего, это какая-то ерунда. Раз, раз все шахматисты uh -huh. Uh -huh. Да, стали на, на его сторону, скорее всего, это ерунда. Поэтому, да, для меня это, конечно, было важно. Я благодарен всем, кто открыто высказал свою позицию по этому поводу. И много и песен приходило. Даже у меня даже мне кто-то подарил. Я уже не помню, просто на, на разных сайтах собрал вот эти все письма, которые мне приходили. Mm -hmm. На моем, в том числе, тогда сайте у меня до сих пор лежит распечатка, такая толстая такая книга, как «Собрание mm -hmm. сочинений Владимира Ильича Ленина». Такой томно вот этих распечаток, писем, поддержки и так далее. Ну, просто, не действительно, это, конечно, важно. Поэтому я и сам в таких ситуациях, ну, пытаюсь высказывать, когда ситуация особенно напряженная, пытаюсь высказывать свое мнение и свою позицию, потому что я понимаю, что с одной стороны это полностью ничего не изменит, а с другой стороны это некое моральное обязательство может быть. Может быть что-то, да, один выскажется, второй выскажется, а смотришь и, и поменялась ситуация. То есть, поэтому ну, это такой некий, я считаю, моральный долг, ну и, конечно, это было очень... Очень приятно. Ну и опять же, да, то, что, конечно, выигрыш этого матча, он был дополнительно, может быть, придал какие-то силы. Не только потому, что я его выиграл, а вот по всей этой ситуации, может, это даже важнее было, чем сам выигрыш. Это то, что угу. удалось как-то, ну, если хотите, наказать, в общем-то, за такое поведение. Да. Ну, так или иначе, это все прошло, а дальше возникла ситуация, когда, в общем, она по-прежнему была относительно запутанная. И я попробую объяснить, в чем, в чем, в чем была запутанность этой mm -hmm. ситуации. А, она заключалась в том, что у Фида был, ну, как бы, как я понимаю, Фида в целом считала и надеялась, прямо скажем, в большинстве своем, mm -hmm. о том, что выиграет это все-таки Топалов. И, как я понимаю, с ним уже была разработана какая-то схема mm -hmm. действий последующих. Первое, что, ну, что в случае выигрыша Топалова, он должен был играть матч, по-моему, в Баку с Тимуром Раджабом на первенство мира. 
А почему с Раджабовым? Есть, почему? Ну, потому что Фида впервые за, ну, я не знаю, по крайней мере, с 40-х, 50-х годов ввело пункт, что по, конечно, понятно, что не по своей воле, так сказать, не, не по своей инициативе ввело пункт того, что чемпион мира имеет право а, выбрать себе соперника. То есть, условно, два года цикл, uh -huh. а, то есть за эти два года кто-то отбирается, ну, как, как и сейчас происходит. Но между этими матчами, то есть вот через год, uh -huh. а, при наличии призового фонда, по-моему, минимум был миллион долларов, что ли, и каких-то показателей рейтинг выше 2700, uh -huh. по-моему, если находится спонсор, то чемпион мира имеет право вот поставить на, кол, на кон свой титул. Угу. Ну, как раньше было матч, там, например, вот как играли о, о, Стейнис, Ласкер, как бы. Да, Можно да, вызвать ну, чемпиона было... на честный бой. Как бы. Да, ну тогда это было только так, потом было только иначе, а сейчас угу. вот некий такой микс. И, соответственно, в принципе, уже там все было договорено, в Баку, ну, выделили деньги, э, и, в общем-то, уже было соглашение. Ну, я думаю, что, как я уже, по-моему, говорил тогда в, в эфире про этот матч Топалом, что я думаю, что это была одна из главных причин, почему э, такое, э, скажем, на, так сильно хотелось выиграть, или хотя бы не закончить матч угу. э, Данаилову, потому что, ну, висела большая сумма денег. Ну, достаточно безопасный матч. Нет, Тимур, конечно, хороший шахматист очень, но все-таки он был совсем молодым тогда. Mm -hmm. Ему было тяжело тягаться все-таки в матче. Реально, я думаю, с Топалом тяжело было, безусловно, тягаться. Хотя, конечно, он сильный шахматист уже тогда был. Mm -hmm. Ну, поэтому, конечно, миллион взять и потом, потом следующий матч сыграть, конечно, очень хотелось, я так понимаю. Ну и вся эта ситуация. И э, потом переход на вот следующий турнир на первенство мира, наподобие того, который был в, э, с этом, в Аргентине, угу. аргентинский 2005 -го О, да, года. Да, да. Он, да, он должен был состояться в МЕК, в Мехико 2007 год. И к нему уже пошел отбор, уже был какой-то отбор, определилось э, 8 а почему, и, из, э, извините, вот, давай, да, давай поясним для людей, а почему вот ты стал чемпионом мира, соответственно, у нас есть чемпион мира, нужно организовать какой-то цикл э, розыгрыша этого звания. И вот, вот почему вот этот возник этот чемпионат мира из восьми? А он уже Сейчас. был, он уже был прописан, Его, он уже был прописан до матча. А -а -а. Я, же, я же говорю, что наш матч с Топаловым, он вообще не намечался и... Как бы никакого объединения не намечалось. Uh -huh. Все, ну просто вот по тем обстоятельствам, ну все, кто хочет, слушатели могут к этому видео вернуться. Я объяснял там, какие были обстоятельства. Uh -huh. Я думаю, что выборы и некоторое давление, наверное, Российской Шахматной Федерации на поддержку. Это, то есть, в общем, этот матч, по сути, был организован спонтанно и случайно. То есть uh -huh. объединение Шахматного мира произошло абсолютно случайно. <смех> я, я так скажу. И, но уже это было прописано, я так понимаю, договорено с Топаловым, но со мной нет, потому что я в этом не участвовал. Да, и я, в принципе, считал, и до сих пор считаю, но особенно тогда, что, ну, потому что сейчас шахматы мир немножко движется уже, и все равно я считаю, что это, это правильно, что все-таки пьянство мира должно разыгрываться по матчевой системе пока. Угу. Пока в шахматах, и не потому, что есть правильное и неправильное, это ерунда. Если мы посмотрим виды спорта разные, то везде своя система. Ну да. да в футболе одна, в хоккее другая, в боксе третья, в теннисе четвертая. Везде своя. То есть нет какой-то объективно угу. а, справедливой системы, и я в это не верю. Я верю в то, что есть система, которая максимально эффективна на данный момент, по крайней мере, времени, для того, чтобы вид спорта, который, ну, вот данный какой-то вид спорта, чтобы функционировал, находилось максимальное количество спонсоров, ну, и э, развивался. Uh -huh. И, ну, вот я всегда считал, что шахматы, в общем-то, одна из главных причин популярности шахмат. И вот огромное количество людей, которые любят шахматы, ну, зрителей, э, любителей шахмат, они так или иначе в большом своем количестве, их привлекли вот эти противостояния. Конечно. Мне конечно, очень много матч, людей матч, говорило, матч. что я начал, да, я начал вот шахмату увлекаться с матча с Паски Фишер, а я с Карпов Кочной, а я с Карпов Каспаров. Да, вот как бы мы, ну, так, так получилось. Это не хорошо, не плохо. В этом есть свои минусы, конечно. Да, может быть, у чемпиона многовато привилегий. Но угу. дело в том, что в общем и целом, в конце концов, это, это помогает шахмана, Потому что вот еще одну вещь скажу, я тоже так 
думал об этом. Нет, нет даже не думал, мне кто-то об этом сказал, и я вдруг, я вдруг понял, что а ведь правда. И, или, или где-то прочитал в статье, вот какой-то человек не шахматист, написал, что вот шахматы, на самом деле титул чемпиона мира по шахматам, это самый значимый спортивный титул чемпиона мира во всех видах спорта. И он, наверное, прав. Вот так получилось. Я не говорю, что... Ну, а, а кто? А вот как... А, как... а кто чемпион? Ну, потому что это больше, чем просто чемпион мира. Да, это некий... Я имею в виду имидж. Я, я, я опять же... Да, не... да, да. Я понимаю, не, это не некий пойми, символ чего-то. Да, это символ это чего-то. Символ. Да. Это символ интеллект. Это правда, да. Это, это символ... Правда. То есть, скажем, чемпион мира по футболу, ну, там командный вид спорта, их много, да? да. Даже по личным видам спорта, ну, да, чемпион мира по боксу, ну, окей, их тоже как бы довольно много, да, угу. все-таки разные весовые категории, там, и так далее, да, чемпион мира по, по бегу, ну, хорошо, чемпион мира один год, один, второй, другой, да. Ну, да, а здесь все-таки звание более мало... значимо, да. Очень значимо, да, и ну, это, ну, я ну, не говорю, вас еще мало, правильно. понимаешь, как говорит Гарри Кимович Каспаров, да, это да. узкий, самый, самый, этот, самый маленький профсоюз в мире. Вас, ну, объективно, если не брать вот эти кирсановские, как ну, бы, Шалость, ну, ну, там, брать, если все равно, да, ну там да, 16-20 человек за 120-летнюю да. историю, но ну, это же просто, понятно, что это, это эксклю... ну, да. эксклюзивная какая-то вещь. То есть, и да. Дело, да, и дело не в том, что это правильно, неправильно, хорошо, плохо, дело в том, что это нам выгодно. Шахматам, в принципе, ну, да, шахматному согласен, миру согласен. это выгодно. Пока, когда вырастет, возможно, появится новое поколение, оно может уже родилось, для которых это не будет ничего, не, ну, не имеет никакого значения. Капабланка, фамилия Капабланка, Фишер, ну это будет просто, просто фамилии. Да? Угу. Возможно, тогда нам ну, надо будет перейти на какую-то другую угу. систему, которая будет соответствовать поколению. Пока... И, и тогда, и, и даже до сих пор сейчас, все-таки для большого количества любителей шахмат, для большего, намного большего количества любителей шахмат, э, все-таки это, это очень важно. Вот эти конечно, все имена, конечно. матчи на конечном мира. Поэтому пока это так, это единственное, э, единственное событие в мире шахмат на данный момент, которое э, собирает очень серьезный призовой фонд. Все-таки на секундочку сравнимы там с финалом Уимблдона, Словно, да, или US Open в теннисе, например. Я имею в виду, ну, вот два. Ну, Сравнимо. Почему? Нет, я имею в виду два, два финалиста. Победитель финалист. Ну, а, почему? Если взять какой-нибудь Ролан Гарос. Да, 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 да победитель финалист. То есть два, два лучших получают примерно похожие деньги. да То есть это, mm -hmm. это некий статус. Дело, опять же, не в том, что там, я или кто-то еще. Был. Дело в том, что это, это выгодно шахмат. Когда люди видят, во-первых, это мероприятие, которым ну, обычно все газеты так или иначе... Ну, конечно, напишут. внимание огромное, общественное. Да. Да, да. И люди видят, во-первых, там в газетах пишут, по телевидению показывают, потом э, нет, призовой фонд, ох, там 2 миллиона, полтора миллиона, ох, это значит серьезно, это что-то стоящее. Mm -hmm. да. Это просто ментальность. Я говорю, что ну, как бы мы можно обсуждать, правильно это или нет, там, смеяться над этим, но в конце концов... Это, это развивает вид деятельности, да, эти больше детей идут в шахматы и так далее и тому подобное. Поэтому я считаю, что я считал, что это просто не, не потому, что это правильно или неправильно с какой-то с точки зрения справедливости или выгоды мне конкретной, а потому что когда я потерял титул чемпиона мира, я по-прежнему оставался на той позиции, что, что надо разыгрывать его в матче. А, а просто потому, что я считаю, что это, это выгодно шахмат. Соответственно, вот я имел такую позицию, и я, в принципе, считал, что неправильно переходить на, на турниры, как uh -huh. uh -huh. розыгрыш мира, просто только по этим соображениям. И вот как-то возникла ситуация, когда, ну плюс, надо, опять же, если мы вернемся к предыдущему нашему репортажу, матче с Топаловым, скажем так, было много недопонимание <смех> в этом матче. <смех> то есть, опять же, я, несмотря на то, что даже выиграл матч, в принципе, я мог подать в суд, конечно же. Угу. Я, конечно же, мог подать иск а, по-прежнему. Да, и помню, это, помню. это как неким домокловым мечом все-таки над Фидо висело. Они реально нарушили условия там, контракта и так далее. Соответственно, вот получилась ситуация. Ну и плюс после этого матча как-то так получилось, что я... ну по понятным причинам, что я очень большую позицию занял в шахматном мире. В принципе, mm -hmm. да, да. абсолютно чемпион, тем более с таким выиграл. То есть со мной очень сложно было не считаться. 
Даже более того, наверное, я скорее мог не считаться с ФИДО, если бы захотел. Mm -hmm. а, но они-то, наверное, должны были. И вот в итоге вот возникла эта ситуация после матча, когда мы как-то вот э, говорили с ФИДО, и что в этой ситуации делать, да? Mm -hmm. как, как ее разгуливать. И э, э, что получилось? По крайней мере, то, что они мне сказали, я думаю, что это было правдой наверняка, э, что... У них вот этот цикл уже как бы расписан, да? что uh -huh. в принципе они не против перейти на матчевую систему опять, uh -huh. в общем-то, да, но вот этот чемпионат мира в Мехико, турнир uh -huh. на первенство мира, у них уже подписан контракт. Uh -huh. У них подписан контракт определенный с какими-то там, какой-то человек, довольно крупный магнат или там кто-то в Мехико, он выкупил как бы это, uh -huh. этот, этот турнир. И дальше начал набирать спонсоров каких-то, пытаться это компенсировать внутри Мехика. И в общем, мне что у него не очень-то получается, и в принципе он хочет соскочить с этого дела, потому что он понял, что он не сможет набрать тех денег. Ну, это вот, за что купил, зато продаю, это то, что мне сказали. И да, по условию этого контракта, да, то есть он как бы ждет каких-то нарушений небольших, хотя бы чтобы чтобы, в общем-то, с этого соскочить. соскочить. И по условиям, по, по условиям этого соглашения чемпион мира обязан играть в этом турнире. Но ну, это прописано отдельным. То есть не, то, что, не только то, что он... Да, и этот турнир обязан называться чемпионом мира. Угу. То есть только при этих условиях вот эти вся, вся эта сумма там достаточно ну, неплохая. Я уже не помню, какой там был призовой фонд, но еще на организацию много денег там ушло, я думаю. То есть, ну, в общем-то, только на этих условиях как бы... Этот турнир пройдет, иначе он mm -hmm. просто не пройдет. И при этом надо сказать, что уже прошел отбор, 8 человек отобрались играть как бы матчи для того, чтобы... Или 16, я уже не помню. Подожди, это, это в какие помню, годы даже... отбор проходил? Вот это был 2006-2006 год, вот а, в листе точно, были помню. матчи, да, 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 были да, матчи помню. в листе, ага, да. да. по-моему, сколько там, 8, Лека, 8 Борис, матчей, там, там было, Полгар да. играли. А, да, 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 Полгар. 8 и, человек и отобралось. По Нет, отобралось 4 в итоге, значит, они играли по 2 матча, соответственно, наверное, получается, что играло 16 человек, да, изначально. Да, да. То есть 8 да. матчей. 8 да. матчей было, угу. да, и в итоге потом 4 матча, и в итоге после этого вот отобралось 4 человека, и, и вот они попали на этот турнир. Но это уже все было договорено, люди уже там призовые какие-то и так далее, то есть уже там назначили место проведения листа, как обычно, ну, как всегда, за неимением, да. в общем-то, спонсора, видимо. И вот такая возникла ситуация, угу. возникла ситуация, ну, вот вследствие чего... Что получилось, что ну вот как-то мы с менеджером мы начали обсуждать. Ну, в принципе, я опять же, без всяких там преувеличений или там пытаясь из себя, не пытаясь mm -hmm. себе героя сделать, но я отлично понял, что мне объективно выгоднее просто сказать нет. Ну, конечно. То есть я могу сказать нет, ничего со мной сделать не могут, я ничего не подписывал, плюс у меня там претензии есть, фиды mm -hmm. определенные, да, и даже легальные. То есть в итоге закончилось тем, что цикл бы развалился. Да? То есть не было бы ни матчей президентов, ни этого турнира. Потому что ну, этот человек бы соскочил с турнира, все бы развалилось, и я бы там ждал бы спокойно там, mm -hmm. своего матча. Да? Там, придумали бы новую систему. Но как бы, то есть, это вот был один вариант, который чисто прагматически мне был максимально выгоден. Mm -hmm. уж куда мне торопиться защищать свой титул? Зачем? Да, да. Я, я сыграл... Да, то есть матчи могу подождать два года, да хоть пять лет. Ну, да. То есть, ну, по крайней мере, два года точно. Но с другой стороны, я понимаю, что, ну, как так это ж ты, ну, подставляешь коллег, да, то есть люди уже отбирались там и так далее. То есть, ну, тоже это не некрасивый вариант, с моей точки зрения, ну, не коллегиальный. Mm -hmm. Поэтому вот мы придумали такой вариант в итоге, да, компромиссный, компромиссный mm -hmm. вариант, до которой меня тоже потом упрекали отчасти, что вот я там какой-то получил матч с Анандом, типа, вот да, угу. не очереди. Не, на самом деле все было понятно, то есть он на бумаге выглядел вот так, а в реальности, как, как ну, ты понимаешь всю эту ситуацию, то есть, по сути дела, этот турнир был турниром претендентов, все это ну отлично да. понимают. Ну да, конечно, то есть мы делаем, конечно. по сути дела, этот турнир турниром претендентов, победитель играет со мной, 
как чемпионом мира. Mm -hmm. Но, учитывая эти обстоятельства, я в этом турнире участвую. Я не хотел в нем играть, конечно же, потому что ну, это перебор очень тяжело. Я сыграл mm -hmm. тяжелейший матч 2006 года, а потом этот тяжелый турнир 7 и играю еще матч 8. Это реально перебор, mm -hmm. я понимал, но, но как бы иначе турниров не состоялось. Я, mm -hmm. ну, как бы я сказал, вот, ну вот никак, вот должен там сыграть, иначе все это развалится. Поэтому получается так, что я как бы играю, этот турнир, ну так, опять же, называя вещи своими, как бы чемпионат мира. Просто чтобы он состоялся, да, что я говорю, ну окей, пусть если я не выиграю турнир, ну кто выиграет, ну будет чемпионом мира на год, ну неважно, ну не принципиально, все равно мы потом играем матч. То есть ну, это да. вот некий такой был, ну скажем, э, мне кажется, достаточно удачный вариант, чтобы э, все это сгладить, не развалить mm -hmm. цикл, не развалить турниры, дать, дать игрокам, которые отобрались сыграть, заработать деньги. Ну вот, э, вот э, если он назывался вместо турнира президентов, он назывался чемпионатом мира и чемпион мира там играл. А что бы было, а что бы было, если бы ты его выиграл, Володь? Вот, меня всегда интересует. А вот какой-то почему-то я не понимаю, почему, но почему-то они придумали систему, что если я его выигрываю, то я почему-то играю с Топаловым. Вот это я, ну как бы я могу понять. На всякий случай. Я могу понять, я могу понять, почему, то есть, потому что Топалов, несмотря на, на поражение и так далее, конечно, сохранил, так сказать, э, ну, скажем, рычаги влияния, рычаги так влияния, скажем, на ФИДА, контакты, потому, что, контакты, да. потому что люди те же остались там, никого же не уволили, угу. те, те же остались. То есть, это, в этом логике я не видел вообще никакой, то есть, ну, как бы, ну, в конце концов, ну, Честно говоря, мне и хотелось с ним сыграть. То есть я понимал, что там с каким-нибудь условным Анандом, если он выиграет, мне будет тяжелее, конечно. Ну, да, То есть да. поэтому я-то был не против. Я просто, ну, это немножко улыбку вызвало. Совершенно непонятно почему. Потому что я еще вернусь к событиям 2005 года. Угу. По каким-то совершенно непонятным мне причинам во время ну, вот, переговоров по поводу моего матча с Топаловым, Почему-то команда Топалова, Данаилов, на отрез отказывались вставлять условия, которые я, впрочем, и не, не то, чтобы я там настаивал, просто mm -hmm. это было разумным. И Фиде, по само, само вписал, что проигравший этот матч имеет право играть в следующем турнире претендент. Ну, логично, да. Ну, это естественно. Да. Как, это сейчас и... турнире... как это сейчас и работает. Ну, это вообще всегда было, вообще во все mm -hmm. времена, да. Ну, или там в турнире вот это на Пенеста мира в Мексике, то есть, ну, как бы почему-то, ну, они вставили пункт. Я сказал, ну, окей, это логично, неважно, да, ты не mm -hmm. думаешь об этом, когда ты играешь в матч на первенство мира, но тем не менее, ну, логично. Они просто на отрез сказали, нет, этого пункта быть не должно, ну, как бы ни Фида этого не понял, ни я этого не понял, ну, я говорю, ну, хорошо, как хотите, нет и нет, какая у меня, просто я не понимаю, почему. Сейчас, я думаю, я понимаю уже, следуя, ну, видя, как в итоге развивались события, я думаю, что ну, скажем так, Данаилов понимал всегда и, может быть, уже имел какие-то договоренности, что он всегда получит там свое место, uh -huh. да, так или иначе, что и случилось да, в итоге. А, ну, ну, вот как бы так получилось. Ну, так иначе, я логики никакой в этом не вижу, но, тем не менее, намного логичнее было бы, наверное, если бы я занял бы первое место играл бы с тем, кто занял второе место. Ну, По хоть как-то так, да. Угу. Хоть как-то, ну какая-то логика. Ну так или иначе, в общем-то, во-первых, я все равно, конечно, хотел занять первое место, это понятно. Хотя бы по причине того, что считал Топалова всегда удобным для меня соперником, и был угу. рад с ним еще раз сыграть. Ну и просто я всегда, ну как это, ну, все-таки называется первенство мира, хочется и турнир выиграть. Угу. Но так или иначе, вот получилась такая ситуация, в итоге эти матчи прошли. А, вот матчи претендентов, как они там назывались в листе, да, отобралось да, там, по-моему, да. отобрался Лек, кто там, Аронян, Лека, а, Морозевич, Грищук, мне кажется, а, Грищук, Грищук, отобрался, да. Грищук и, наверное, Морозевич, или Морозевич по рейтингу, ну, так или иначе, турнир получился очень, очень сильным, ну, вот, вот как бы это было некое такое соглашение, после чего... Соглашение того, что, что вот этот матч 2008 года проходит, и дальше, дальше Начинается уже матчевая цикл, система. Да? Нормальный цикл, да, двухлетний матч, турнир принят, ну, матчевая вот система. После вот матча с Анандом пакет, да, цикл, который установился, он сейчас да. такой есть. Ну, иногда были матчи претендентов, потом опять ну, турнир нет, стал ну, претендентом. там немножко... Э там чуть-чуть они сделали заминку, потому что, если ты помнишь, следующий цикл после матча э, моего матча с Анандом по каким-то, опять же, трудно объяснимым причинам, Топалов попал в финал. 
после этого. А, он играл Павел с Павел же играл в финале с Анандом, да. С Камским. Не, он играл, играл, да. он играл с Камским. То есть вообще не участвуя в предыдущем цикле, он, uh -huh. он как-то попал э, на финальный матч претендентов. Но это как бы выводы делайте сами. Я, проиграв матч с Анандом, не попал даже в турнир претендентов. Мне не дали места. Я потом попал через отбор его. Но я не получил даже права сыграть в турнире претендентов. А Топалов, проиграв мне, получил право сыграть в финальный матч претендентов. То есть сразу в финал. Ну, вот красиво так получилось. Уже после этого, когда проиграл Топала Фанандо, уже потом все, уже, уже пошел реальный цикл. Да, да. Но, скажем, да, вот получилась такая ситуация. Поэтому вот я хотел это объяснить, эту ситуацию, потому что, ну, чтобы понимали, что как бы некое объявление официальное, которое было перед Стамиром, опять же, я никаких... Я объясняю вот как бы подноготную этого, то есть я никогда не оспаривал то, что она безусловно, стал чемпионом мира в 2007 году, это все легально, он реально чемпион мира стал, потом меня обыграл матч, и как бы он отстоял титул, угу. но я никогда это не оспаривал, и после Мексики не оспаривал того, что он чемпион мира, но я просто объясняю, что в реальности, ну, как все понимали, я думаю... Да, да, это был было такое общее видеть. понимание, что это отбор, отбор да, к да. матчу на первенство мира. Да, да, то есть, соответственно, вот, вот, мне кажется, мы довольно неплохо вышли из этой ситуации, из, из патовой. То есть я как бы снял претензии к Фиде тогда уже все. А, ну и плюс я еще все-таки, что называется, нашел спонсора на следующие два цикла. Uh -huh. На следующие два цикла на первенство мира. А, но Фиде это уже отдельная история. В общем, в итоге от футболила. Спонсора. На случай, да. А, на всякий случай, да, хотя очень много всегда говорила Фида про то, что как им нужны крупные спонсоры а, и да, вот, а, такие серьезные игроки в мире шахмат. Ну, он, это, этот спонсор был готов, там что-то, я не, не хочу врать точную цифру, но что-то около 5-6 миллионов а, евро. Вот и по нынешним, по нынешним, вер... по нынешним временам-то был бы королевский подарок. Да, это неплохо, да. Выкупить два цикла на первенство мира. Я знаю, там шли переговоры, уже в принципе был контракт подготовлен. Но mm -hmm. в последний момент, в общем-то, ну, были вставлены, уже прямо перед подписанием, были вставлены условия абсолютно, ну, очевидно, не неприемлемая для, для спонсора uh -huh. в самый последний момент, после чего как бы он просто отказался и, и все на этом развалилось. Uh -huh. а, а в принципе это все было... То есть, у, ну, я могу даже сказать дет, детально, какое это было условие, потому что я говорил со спонсором. Меня взяли, то есть, условие того, что... А, идея была в том, что э, эти два цикла полностью покрываются вот этим спонсором, uh -huh. то есть он гарантирует, гарантирует эту сумму, и дальше, конечно же, все-таки он, он пытается найти по спонсоров каких-то, да, uh -huh. э, цикл, и, в общем, делает эту работу, и там сколько найдет, столько найдет. Если, допустим, из 6 миллионов он найдет 4, ну, 2 он своих тогда дает, uh -huh. да, то есть если найдет 8, ну, тогда плюс 2 встает, условно, uh -huh. да, хотя, uh -huh. конечно, это, это редкий случай в мире шахмат, но тем не менее. То есть такая система. Но в любом случае он гарантирует всю эту сумму, полностью покрывает два цикла. Uh -huh. И э, да, с финансовыми гарантиями, конечно. Э, и в последний момент, как бы вот мне объяснили, то есть я был удивлен, почему сорвалось-то. Ну потому что мне объяснили вот эти спонсоры, что э, в последний момент Фида вставила условия, что любой спонсор, которого привлекает, Угу. Ну, код-спонсор, да, да. который привлекает э, вот эта компания, э, он должен быть, э, ну, он, он, он э, ФИДА должно подтвердить. То есть он не может быть привлечен без, без э, mm. подтверждения ФИДА. Mm. Ну, что делает ситуацию, как бы, то есть ты полностью зависим, да, то есть а mm -hmm. ФИДА скажет нет, и все, и ты, как бы, то есть, ну, чек, чек, этот спонсор, в общем, сказал, окей, мы, я трачу там, 6 миллионов, там, не знаю, 5-6 миллионов евро, да, то есть гарантирую, но я хочу иметь вот какую-то свободу, да, mm -hmm. я же не могу теперь вот зависеть от любого решения ФИДа, а мы отлично как бы между строк понимаем, что это решение может быть отрицательным, потом поменяться на положительное, в случае чего, если какие-то будут аргументы веские приведены, да, mm -hmm. то есть mm -hmm. мы понимаем, что это некий рычаг тоже, mm -hmm. ну и, в общем-то, это на отрез отказался спонсор ФИДа, причем это было не обсуждалось во время переговоров, в контракте mm -hmm. этого не было, это был последний момент сделано, 
Ну и, в общем, все сорвалось, и в итоге там сам Алфида начал организовывать, в том числе вот Илья и ты организовывал вот в Казани mm -hmm. э, матчи претендентов. Вот да, они да. как бы могли быть органи... уже выкуплены за 4 года до этого. Mm -hmm. Ну, так или иначе, это просто часть истории. Вот примерно так это все происходило вот э, вкратце mm -hmm. вот, до турнира в Мексике. А вот турнир в Мексике мы как бы <coughs> шахматы точки зрения рассматривать не будет. Анант его <coughs> выиграл достаточно уверенно. У нас, кстати, вышло вот тут видео Евгения Бореева на канале об этом турнире. Несколько там партий Ананда приведены. Как ты вообще... Ну, э, понятно, что с точки зрения соперника как человека, наверное, это был идеальный вариант. Да? У вас всегда были очень ну, хорошие рабочие отношения, такие как бы понимания. Можно сказать, даже такие, наверное, полудружеские или просто дружеские. То есть... Анан человек слова, чести, как, ну, по, понятий определенных. Да. То есть тут как бы все было спокойно и как бы от полного ужаса топ, отопало. Вот, и в общем-то в общем попадал в достаточно комфортную ситуацию с, с точки зрения человеческой. А вот с точки зрения шахматной понятно, что как бы произошел прогресс соперника. То есть уже, 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 уже было понятно, что ну, всегда было понятно, что Анан это просто другая величина в шахматах. И как, как вообще ну, не то, вот... чтобы другая. Ну, другая, может быть, это перебор, сказано, но, конечно, он, я всегда считал, что в целом сильнее, хотя бывают периоды какие-то, да, у Топалова там были периоды. Были Причины периоды, этих да. периодов мы можем обсуждать, но, тем не менее, был период, когда действительно э, блестящий да, показывал игру. Но, в общем и целом, безусловно, Ананд, да. скажем, потенциал Анан, Ананда выше, его талант, и, э, соответственно, и у меня с ним... Да, игра намного тяжелее была, то есть mm -hmm. если с Топаловым, ну так всегда как-то складывалось, что у меня с ним всегда был очень, очень приличный положительный счет. Mm -hmm. Иногда он, конечно, кусал меня, у него тоже много выигранных партий э, у меня, то есть у нас много вообще результативных партий было, но все-таки я намного больше выиграл. Я не знаю, я не считал, но думаю, что там где-то хорошее, где между плюс 5 и плюс 10, вот где-то mm -hmm. в этих плюс 7, может, вот, вот, хороший плюс. То есть, э, и я как-то чувствовал всегда, что у него есть слабости, которые вот, ну, я могу использовать, которые все-таки он э, не может закрыть, так mm -hmm. скажем. А Нант, у нас был с ним до матча равный счет, то есть он всегда был примерно равный. Кто-то вырывался на одну партию вперед, потом отыгрывался, вот mm -hmm. где-то всегда был плюс один пятьдесят процентов. Но, конечно, мне он по стилю был менее удобен, безусловно, ну и просто по, потому, что он... Сильно вообще не играет, конечно, но и по стилю он был непростой соперник. А, так что я понимал, что, что он, а, как бы, когда он в хорошей форме, у него очень важно, когда у него все идет, вот, вот, mm -hmm. да, а, когда вот этот кураж он ловит, он, конечно, то есть у него, ну, я считаю, его, может быть, чуть, -чуть с некоторым привлечением, ну, самым талантливым шахматистом вообще нашего поколения. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, скажем так, то есть я действительно так считаю, но это может быть... Questionable, как говорится, да, можно это, я считаю, что он по таланту, у него совершенно невероятный природный талант, которого mm -hmm. я не видел ни у кого, э, на мой взгляд, поэтому, конечно, когда любой такой талант колоссальный, я считаю, что он более талантливый, чем я, mm -hmm. э, и когда он еще попадает в кураж, да, он, у него все срастается, то очень тяжело бороться да, с таким mm -hmm. э, шахматистом. В таком, да, то есть, но тем не менее, в общем-то, зато у него, у него были какие-то свои качества, наверное, которые, ну, может быть, где-то он был слабее, да, в каких-то качествах, то есть, где-то он немножко психологически неустойчив и так далее, да, и шахматные небольшие были проблемки. Mm -hmm. Соответственно, ну, как получилось, так получилось, надо было готовиться, но я отлично понимал, что, безусловно, я и до турнира в Мексике это понимал, а, и что это, безусловно, самый сильный, самый опасный соперник на данный момент, но ну, в этом не было ни малейшего. Угу, понимаю. И турнир в Мексике это подтвердил в том числе, потому что играл он действительно очень сильно, блестящая подготовка, выиграл он, ну я бы не сказал, что прям уж так совсем без проблем, конечно, как бы были, было не так просто, но очень убедительно, уверенно выиграл. Да? То есть нельзя сказать, что что был когда ли хоть какой-то момент, когда он вот реально, что ему где-то повезло, то есть он mm -hmm. по делу, абсолютно по делу выиграл этот турнир. А, у меня, я второй и третий я с Бори Гельфина поделил, то есть, по-моему, Виши плюс 4 набрал, а мы по плюс 2, по-моему, так, да? или Виши плюс 3 набрал, mm -hmm. я не помню, нет, наверное, плюс 4 все. Ну, так или иначе, у меня получилось, что, ну, во-первых, да, 
все-таки не та мотивация, даже когда все равно хочешь выиграть турнир, конечно же, но все-таки не так, когда ты знаешь, что в конце концов ну да, есть еще это, плюс, это как бы турнир претендентов. Да. Uh -huh. А во-вторых, ну я, я думаю, что мне не удалось так вот полностью отойти от матча с Топалу. Мало времени просто. На самом uh -huh. деле надо понимать, что матч на первенство мира, он у тебя отнимает какую-то такую, хоть жизненную энергию, какой-то эмоции, да, то есть надо восстановиться психологически, физически ты там так, чтобы энергию обратно физическую, скажем, да, восстановить. Mm -hmm. На это, может быть, ты успеваешь за, за год, там, не знаю, ну, в смысле, за год, за, за пару месяцев. Mm -hmm. Mm -hmm. Но чтобы психологически вот эту свежий шахмат обратно, да, вот, вот это желание mm -hmm. работать, вот этот креатив какой-то, на это, это нужно дольше времени. И я чувствовал, я готовился серьезно к этому турниру, много работал, но чувствовал, что вот, вот нету этого какого-то... Да, вот Что-то креатива, это куража нету, да. И, ну, и еще турнир был в Мексике, так, место своеобразное. Нет, ничего плохого не сказать, но, э, ну, я, честно говоря, опять же, не, не, я не, не пытаюсь там оправдываться или что-то. Я считаю, что Анант в этом турнире был uh -huh. сильнее, выиграл по делу. То есть, нет, я просто объясняю, да, объясняю вот, uh -huh. Uh -huh. Э, что было, насколько я понимаю что все-таки для меня всегда очень важно было место, где, где проходит игра. Вот мне, мне очень важно чувствовать себя комфортно там, где я играю. Да, вот вот какой-то комфорт такой, вот я не, даже вид из окна, я могу ну, сказать да, вот да. сейчас, что я часто менял комнату в гостиницах, просто чтобы был правильный вид из окна. Вот для mm -hmm. меня это важно. Для кого-то они посмотрят. Я, я помню, что даже на Memorial Letale, который, кстати, ты тоже организовал, на одном я поменял комнату люкс на обычную комнату. Я просто помню, потому, что, хорошо, да. Да, и, да, и да, меня, да. меня спросили, говорят, ну там же люкс. Я говорю, не, мне, мне важно, чтобы был вид из окна хороший. Да, я воздух, пойду лучше. Да. да, воздух, вид из окна. То есть и э, в Мексике, нет, комната была хорошая, все, но дело в том, что длинный очень турнир был, мы же прилетели до еще акклиматизации и так далее, и вообще 14 туров с выходными. Uh, ну, место такое специфическое, но реально все-таки опасное, реально опасное. Uh -huh. То есть, э, скажем, выходить гулять там... Да, там ну, ощущается в Мексике, что как бы шаг лево, шаг нет, право. Во-первых, да. там просто пару человек ограбили на улице, из тех, которые так или иначе были в шахматном турнире, не игроков, но, uh -huh. но вот, э, при, то, то есть, причем непосредственная близость. Uh -huh. То есть реально опасное место. Единственное, какие-то маленькие прогулки я совершал по парку, который был прямо рядом с гостиницей. И то только днем, когда там людей много, когда uh -huh. полиция где-то там ходит. Ну и, в принципе, как-то так получилось, что в отличной, конечно, комнате, хорошая гостиница, мы играли в ней же. Но, по сути, ты там три недели, если не больше, в комнате проводишь. Uh -huh. И, конечно, это немножко давит на псих. То есть, ну, не знаю, как-то вот не то, да, я люблю погулять, там, куда-то сходить, ну, в выходной день, а тут ты вот, ну, как, так или иначе, мне чуть-чуть дискомфортно это было, но, тем не менее, я, я играл нормально, где-то я помню, что, конечно, важная была партия, я выиграл во втором туре, кстати, красивую партию у Саши Морозевича, в четвертом, ну, выигранную позицию у Саши Грищука, не выиграл, но должен был выиграть, он был в диком цветноте и выигранной позиции. Конечно, вышел бы на плюс два, была бы другая mm -hmm. немножко ситуация. И потом как-то вот в этом застопорился, потом еще проиграл Саша Морозевич, он здорово провел партию. Ну, две там на финише выиграл, кстати, хорош. То есть по качеству игры я неплохо очень играл, но вот что-то чуть-чуть не хватило, а Анант играл реально блестящей подготовкой. В общем, Боря Гельфанд очень хорошо играл тоже. В общем, mm -hmm. в итоге получилось, как получилось. Скажем так, я не провалился. По, по, по тем обстоятельствам, которые были, я вполне достойный результат показал. Даже чуть рейтинг вам прибавил. Mm -hmm. То есть турнир-то был очень сильный. Я могу перечислить. Это был Анант Я, Гельфанд Морозевич, Грищук, Лека, Ронян. И кто еще был восьмой? И Свидлер. Ну, безумно сильный турнир. Да, 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 да. Очень да. сильный. Угу. Да, по тем временам, то есть, ну, реально сильно. Так что нормально получилось, ну, вот в итоге вышло так, что матч, ну, правда, при всем при этом на этот кон конкретный матч спонсор был, вот этот тот же, который хотел потом два цикла выкупить, угу. да, вот, который мы организовали. На матч ты имеешь в виду на матч было... с Анандом уже? Да, да, на матч угу. с Анандом или с кем-либо другим, кто бы, кто бы вышел, ну, с Анандом, спонсору это, безусловно, было понравилось, потому что Слушай, это а это же матч, был... да. Публично известно, кто это. Мы, мы можем, наверное, назвать его имя. Ну, Но... это был, да, да, да. Ну, это было, да, конечно, можем. Это была целая, ну, компания, как она называлась тогда, 
Universal Promotion или что-то, неважно. Но это был Йозеф Реш, да, это бизнесмен, большой любитель шахмат, ну, замечательный человек, в принципе, который давно уже любит и до сих пор любит шахматы, там поддерживает. У него, например, команда Бундеслиги своя есть. Сейчас он ее уже вывел из седьмой лиги во вторую. Уже Бундеслигу на следующий год, может быть, да. То есть такой, да, действительно очень любит шахматы и очень бизнесмен успешный. И вот, да, он так решил это сделать. В общем, блестяще совершенно был проведен матч. Причем по всем параметрам это был матч, ну, все, скажем, пожалуй, лучше вообще за долгое время в плане организации и, и всего. Так что в этом плане призовой фонд был, вот я не помню, по-моему, полтора миллиона евро, uh -huh. насколько я помню, тоже после миллиона долларов с Топаловым это было заметное заметное, так сказать, улучшение. Ну и главное даже не это, а главное, что это было в Бонне, э, таком э, выставочный зал Бона, он очень-очень известное место, одно из культовых мест в Бонне. Uh -huh. И, в общем, мы играли в зале на тысячу зрителей, между прочим, был почти практически пол, полон каждый день зал. Ну, потому uh -huh. что это такое место, там, там, там огромное количество выставок, это uh -huh. такой арт-хаус, да, такой громадный. И Люди на самом деле ну, часто заходят посмотреть, что происходит. И я помню даже, что была, ну так, это уже деталь, я помню, мне говорил менеджер мой, что, что они думали, что делать с билетами, давать бесплатно. Mm -hmm. Но они не хотели, чтобы все подряд заходили с попкорном. Там, да, и в yeah. итоге решили, что все-таки какую-то плату э, сделаем. Но и говорят, раз уже сделать, причем вопрос даже не денег, он говорит, решили вот сделать все-таки... Ну, как бы некая такую, достаточно высокую плату за билет, uh -huh. типа 30 евро или что-то, не просто номинальную 5, ну, там, да, да. Ну, я uh -huh. не помню, по-моему, типа 30 евро было, то есть, ну, чтобы, как uh -huh. бы, да, чтобы человек чувствовал, что он реально вот идет, да, на, на, на какое-то ну, событие. На событие. Uh -huh. Он говорит, они очень опасались того, что будет пустой зал, но в реальности он был полный практически все uh -huh. время, и, соответственно, как бы вот очень успешно, но еще важный момент, что... Э тоже мы познакомились, он любитель шахмат, приходил на турнир в Дотмуде, как-то мы так познакомились, хорошим, хороший контакт наладили с таким немецким политиком, ну, известным в свое время, Пьер Штайнбрюк такой. Вообще-то он, он был, он же в 2013 или когда году, вот с Меркель у них были выборы, то есть он, он был претендентом от другой партии, он проиграл Меркель, но... Ну, известный очень политик в Германии, сейчас mm -hmm. он уже больше на пенсии, он был второй после Штайнмайера вот в этой партии, социал-демократии, демократической, да, кажется. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть, и в итоге они, вот, он в 2013-м вот пошел на, на выборы, его поставили вместо Штайнмайера, да, mm -hmm. на выборы с Меркель, но с Меркель тяжело бороться, он mm -hmm. проиграл. Но так или иначе, он любитель шахмат, кстати, неплохо очень играет, где-то в силу, ну, хорошего перворазрядника. Uh -huh. Он был губернатор э, тогда, или как это у них называется, э, э, вот этой западной Весфали, всего этого региона крупного немецкого. Uh -huh. И он, в общем, выразил желание быть, э, как называется, главой организационного комитета матча. Uh -huh. Uh -huh. Соответственно, и коспонсоры подтянулись, крупная была компания «Эвоник». А, еще какие-то компании очень крупные Спонсор «Аборусси и Дортмунд», футбольная Баруси очень крупная, Дортмунд, да, очень крупная числе, компания да. немецкая. Да, да, да. И еще какие-то были там, как, то есть, в общем, очень-очень все серьезно было, блестяще организовано. Ну, в принципе, в этом плане э, играли мы в этом зале, шикарная гостиница. Ну, в общем, все было блестяще. Поэтому, честно говоря, ну, забегая чуть вперед, конечно, очень мне было очень печально, что так неудачно я играл матч, потому что, ну, действительно, у меня кроме благодарности ко, ко всем участвующим uh -huh. в этом мероприятии, то есть, ну, и действительно, это был культовый такой матч, да, мы все-таки, ну, объективно говоря, мы с Анандом ну, были такими конкурентами с начала 90-х годов, uh -huh. да, очень, очень быстро мы стали, ну, вторым, третьим, очень долго были вторым, uh -huh. третьим, теперь, когда Каспаров ушел, по сути, были первым, вторым, у нас был примерно одинаковый рейтинг, там, Практически mm -hmm. одинаковые на момент матча. По результатам примерно одинаково все было. И тут вот, ну скажем, я понимал, что я могу проиграть. И, конечно, ну, великий шахматист, Ананд, и тут нет. Но, конечно, хотелось бы в дикой борьбе проиграть. И я считаю, что так и должно было быть. Да, что была бы борьба, но вот и была серия каких-то ошибок. Много всего произошло, что я сделал неправильно. И Ананд вышел вот на самый свой пик. 
И в итоге получилось так, что, в принципе, я, ну, так называя вещи своими именами, реальной борьбы не смог завязать в этом матче. Вот, ну а вот давай вернемся к моменту, пока, когда ты еще не мог совершать никаких ошибок, когда ты начал подготовку к, к матчу. Вот команда по сравнению... А я уже, я, я, я уже сразу начал совершать. То есть команда изменилась по сравнению с матчем с Топаловым? Да, это было не только с матчем с Топаловым, но и с остальными матчами. Это была одна из не столько ошибок, сколько проблем. К сожалению, мне не удалось собрать команду, которую я хотел собрать. Uh -huh. а, по разным причинам. Ну, так получилось. Э, ну, скажем, если мы говорим о, о моей лонгонской команде, то, в общем-то, все уже ушли из шахмат. Uh -huh. К этому моменту Жаэль уже закончил да, шахматы. Женя уже практически заканчивал, если не закончил. А, Мигель тоже уже, уже отошел от шахмат. То есть, э, uh -huh. потом... Э, по разным причинам я хотел взять Сашу Мотылева, который был у меня на матче с Топаловым. Mm -hmm. Он отказался, он сказал, что у него там какие-то планы есть, не может, но ну, окей. Петю Свидлера я тоже приглашал, он тоже сказал, что не может. А, ну, в общем, у меня как бы никого не, не было в команде. Mm -hmm. То есть из тех, которым я привык работать. Mm -hmm. И, конечно, это было некоторые проблемы. Ну, у всех свои были основания. Там, да, в конце концов, каждый человек болен делать то, что хочет, конечно же. Но в итоге была проблема, я, я Сережу Рублевского я взял, он, он был у меня на матче с, uh -huh. тоже с Топаловым, то есть, и, да, то есть с ним как бы мы договорились, а дальше у меня был вопрос, что делать, то есть ну надо все-таки трех человек обычно брать на такой матч, uh -huh. трех сильных шахматистов, я решил пригласить Питера Олега, uh -huh. ну потому что у нас с ним всегда были хорошие отношения, уважительные очень, даже несмотря на то, что, конечно, Uh -huh. Играли тяжелый матч на первенство мира, и, конечно, для него был удар, наверное, последняя партия, то, что uh -huh. не стал чемпионом мира. Но, тем не менее, я знаю, что он вообще человек очень хороший, и с большим уважением. И я к нему, и, похоже, он ко мне относится. То есть, и теоретик, конечно, колоссальный. То есть, тут uh -huh. я э, взял, но вот с этим человеком я, я не мог, честно говоря, мне не удалось найти оптимальный вариант. Ну, я взял Лорана Фрисене, просто я жил тогда в Париже, мы с ним иногда работали. Он тогда, сейчас он уже работает довольно долго, насколько я знаю, с Магнусом Карлсом. Да, да. Много лет да, в его команде. Uh -huh. Ну, да, то, тогда вот мы немножко работали. Ну, он, не, он хороший шахматист, но немножко не того, конечно, уровня, не, не Питер Лека. Но uh -huh. все-таки, скажем, я бы хотел взять кого-то посильнее, ну, помощнее уровня, там, Пети Свидлера, не знаю, может, такого. Ну, мне не удалось. Uh -huh. Немножко да, разношерстная быть... команда да. такая, да? Да, да. Вот получилось uh -huh. какой-то немножко разнобой. Я потом это понял, что как-то получилось, что не было, ну так вот говоря сейчас уже откровенно, какого-то такого контакта. Все, все разные. Uh -huh. Разные uh -huh. по, по характеру, по, во-первых, мало друг друга знают. При том, при том, что, конечно, никаких конфликтов там не было. Uh -huh. то есть все, но как бы вот не было вот этой химии какой-то. Uh -huh. да, какой uh -huh. Мне кажется, в команде желательно всегда, чтобы было хотя бы два из трех, чтобы они были ну, очень хорошие приятели. Да? Пусть третий может быть просто хороший, а, вот, а тут получилось, что три отдельных человека, при, при всем при том, что как бы, они все хорошие ребята. Mm -hmm. Но вот не, я, я почувствовал, что, наверное, где-то это было а, ошибкой. С другой стороны, вот, но я не смог просто. Я хотел, я хотел взять того же, например, Сашу Мотылева вместе с Сергеем Рублевским. Они и друзья хорошие, и, имеют, mm -hmm. и, и работали вместе, но не получилось. Да, вот Петю не получилось, этого не получилось. Но у меня выбор был, к сожалению, ограничен. И, э, но опять же, это не является причиной поражения моего, конечно же. Но тем не Нет, менее, я говорю, что вот, вот, некая, некая сеть вот таких неоптимальных вещей, которые где-то я виноват, где-то просто обстоятельства получились. И э, вот, э, ну скажем, если говорить о, о тренерской бригаде, ну потом мы будем рассказывать о матче, ну там были какие-то моменты, которые ну, я потом расскажу. То есть... Uh -huh. где, конечно же, объективно говоря, опять же, никаких претензий нет никому, но, конечно же, они сработали, мягко говоря, не идеально uh -huh. в некоторых моментах. Но, так, но, правда, это всегда может быть, и, опять же, я ко всем хорошо отношусь, и ну, понятно, ошибки да. все делают. Володь, вот, а вот, вот это был один из uh -huh. моментов. А вот э, сама подготовка к матчу с Анандо, все-таки это был уже четвертый твой матч на первенство мира. Это уж такой, как бы, ты да. далеко зашел в, в, этом, в этом деле. Опыт уже был большой. 
какие-то еще ты вот помнишь, может быть, может быть не ошибки, а может быть просто особенности подготовки именно к этому матчу. Может, не знаю, физическая форма или что-то там. Ну вот, ну, вот, ну, ну, особенно... ну вот я помню, ты рассказывал, что предполагая, что партии с Топаловым будут очень длинные, поскольку он играет э, до конца всегда, ты вот там на пятом часу э, занятий во время подготовки заставлял себя решать какие-то сложные этюды, задачи, то есть я тренировался. Здесь вот что-то такое было особенное или в общем подготовка была достаточно стандартной? Дело в том, что был немножко такой э, специфический момент, что э, было очень много времени до матча. Практически год же был, да, uh -huh. с момента, когда закончился турнир в Микс, то есть когда стало ясно соперник. И это немножко нестандартно, и где-то это, может быть, я неправильно построил. Я привык вот к этим полугода, иногда 4-5 месяцев, да? uh -huh. а тут год, и кажется, что времени много, ты не знаешь, то ли уже начинать к матчу готовиться, то ли все-таки к турнирам близлежащим. Так или иначе, я неудачно распорядился временем, безусловно. Uh -huh. То есть, ну, я сделал практически все неправильно. Хотя это вот кажется странным, опыт есть такой, mm -hmm. и, а, когда три матча уже сыграл, четвертый, но вот, к сожалению, получается так, как и, как и у Каспарова матч со мной, что какой бы у тебя ни был опыт, в какой-то момент ты вдруг делаешь много ошибок, да? mm -hmm. и вроде ты понимаешь э, все, все, что надо делать, и вроде бы, вроде бы уже опыт есть, а ошибаешься как, как начинающий, да? как mm -hmm. человек, который первый матч играет, mm -hmm. но такое может быть, да, и я не знаю, с чем это было, как-то все, не... я думаю, что... Честно, сейчас так начиная, вот, looking back, как говорится, думая mm -hmm. о том, что происходило, то есть я думаю, что я был перегружен, у меня была какая-то эмоциональная какая-то перегрузка. Mm -hmm. Я просто устал, честно. Я, я устал mm -hmm. от, от шахмат немножко, от этих всех матчей, турниров, переговоров с Фиде. Mm -hmm. И вот, вот этот запал позитивный от матча с Топало, он, он уже прошел. А вот какая-то такая усталость, ну, она была не явной, не то чтобы она была такой очевидной, нет, но она вот где-то все-таки начала уже, то есть вот свежести не было в работе, я, у меня был невероятный такой творческий кризис uh -huh. да, в работе, uh -huh. я не находил новых идей, у меня не получалось находить новых, то есть у меня всегда все-таки в дебютном отношении, что-что, очень много было разных новых идей, свежих концепций, а вот за время подготовки этого матча я вообще ничего не нашел. Вот ничего просто. Uh -huh. Вот просто какой-то пустой. И команда вся была пустая. В тоже именно в творческом отношении. В чем во многом, конечно, вина лидера, то есть меня. Uh -huh. Потому что ты, если ты должен заряжать какой-то, да, вот своей вот этой творческой энергией. И, и часто это передается э, команде, потому что не так просто команде со, самим, да, иметь такую творческую энергию. Но я этого не смог сделать, потому что за, за отсутствием, так сказать, mm -hmm. вот как-то не рожались идеи, команды тоже не рожались идеи, и поэтому, в принципе, так получилось, что э, я подошел к матчу, ну вот это может мы еще ближе к концу эфира, я скажу, то есть чуть детальнее, то есть ну, я подошел к матчу пустым абсолютно, абсолютно, mm -hmm. Mm -hmm. у меня не было никаких идей в дебютах, то есть я, я в общем с ужасом, как бы я приехал, помню, в Бонн на матч, и я понял, что ну, мне нечего играть. Ни белыми, ни черными, у меня ничего. Mm -hmm. Я год работал, у меня команда работала долго, усердно, но, но я пустой. И, mm -hmm. и это меня жутко... Тогда меня это очень, ну, очень расстраивало. И ну, у меня не было, наверное, какого-то опыта, может, еще жизненного такого, чтобы вот это все... Ну, отбросить в сторону и принять ситуацию, какая она есть. Да, что вот я плохо подготовился mm -hmm. к матчу. А, как, почему я старался, но так получилось, и вот что-то надо теперь делать с этим. Да, вот не, не, не съедать себя mm -hmm. этим, тем, что, что, же я, что же я натворил за этот год, а, а вот что-то в этой ситуации делать. Но объективно это было так, и я могу более детально объяснить, в чем именно были ошибки. Я, я сейчас это уже понимаю. Давай, конечно. Давай. Есть, я... Это очень интересно. Ну, Обычно все рассказывают, ну, как они так. гениально придумали Берлин, ой, фантастически, да, а тут, да, что, что, Нет, тут, тут была что можно сделать не ситуация. так. Потому что я, я отлично понимал стиль игры Ананда, я понимал его сильные стороны, и они у нас как раз не накладывались, то есть uh -huh. как раз его сильные стороны были моими не очень сильными сторонами, и наоборот. То есть я отлично понимал, что нужно с ним сделать. А, что, а, а что за сильные стороны Ананда? Ну, он, ну, во-первых, он, он блестяще считает, очень сильный счетчик, когда в хорошей форме, когда mm -hmm. молодой. У меня счет был, ну, 
молодость и очень хороший, потом похуже, но в целом неплохой, но не, это не было никогда моей сильной стороной. А, и он ну, в динамике, вот у него всегда было колоссальное совершенно умение, вот магическое, да, вот у каждого чемпиона мира, ну, вот, Каспарова, Карпова, у каждого свое, есть что-то такое, вот, что он может делать только он, а вот других, mm -hmm. вот я, когда играл с Ананда, меня всегда поражало его умение создать контр-игру из ничего, как у него mm -hmm. это получается, я не понимаю, там позиция вообще нет никакой пассивной, нет игры никакой, и вот mm -hmm. он несколько ходов, у него вдруг запрыгивают фигуры, кони, как это вот удается, mm -hmm. Uh -huh. Это невероятно. Вот я всегда чувствую, когда с ним играл, очень много выпустил выигранных позиций или просто большим перевесом. Uh -huh. Когда вдруг он начинал подсыпнуть какую-то вообще ни из чего контр-игру, там нет никаких предпосылок. Uh -huh. И я вот в том числе покажу сегодня Пасте тоже, uh -huh. когда то же самое примерно произошло. А, а, то есть, и вот, вот это, и, и я часто, у меня это было некоторым слабым место, я пропускал немножко контр -игру. я слишком часто играл может быть, так стратегически, обращал mm -hmm. внимание на стратегические аспекты шахмат. И вот, вот это вот это такие контрвыпады какие-то бывало, что пропускал. Это я знал, что у меня есть mm -hmm. такие минусы. С другой стороны, у него постановка, постановка партии все-таки была не такая основательная. Поэтому mm -hmm. чаще всего, мне довольно часто мне удавалось его, ну или схватить с дебюта, когда он еще меньше работал. В 90-х годах нулевых он стал много работать, mm -hmm. и это стало намного сложнее сделать. Но главное, где мне удавалось его переигрывать, это вот переход из дебюта в метишпи. То есть все-таки у меня была глубже постановка партии, понимание, так сказать, развития течения mm -hmm. вот, какой-либо позиции дебютной, куда она развивается. Он немножко небрежно часто играл, и вот эту mm -hmm. стадию он бывало чуть-чуть, ну что называется, прошлепывал, да, mm -hmm. и, и попадал в неприятную ситуацию, да, из которой потом чаще всего выбирался путем колоссального своего вот умения залезать динамику, контр-игру, тактической изворотливости, практической очень такой игры неприятно, он же быстро играет, цветнот тебя загоняет, то есть все вот это вместе, mm -hmm. ну и просто блестящий шахматист, да. То есть вот я отлично понимал, что с ним надо вот как-то его держать, вот не давать вот эту контр-игру, не давать ему не давать динамики, не давать, ну, по максимуму, да, не давать вот этой счетной рваной игры, вот такой какой-то рваной позиции, mm -hmm. где, где нет ориентиров, где, в общем-то, все решает счет, и вот это какая-то изобретательность тактическая, да, вот она у него, конечно, колоссальная. А, то есть это я понимал, я даже помню, говорил, насколько я помню, с Бори Гельфином даже, я говорил в какой-то момент где-то, ну, еще задолго до матча, mm -hmm. мы что-то с ним обсуждали, и Боря не даст соврать, я думаю, я ему, я ему сказал, я, я конечно, уже подумал, просто мы обсуждали, Боря мне не помогал mm -hmm. матчу, просто мы так болтали, и я ему сказал, ты знаешь, вот я посмотрел все, и я понял, что если я этот матч проиграю, я его проиграю белым, не черными, как обычно, а именно белым, то есть, что и случилось, что и случилось, да, то есть, я отлично все понимал, я отлично mm -hmm. понимал, что нужно делать, я отлично понимал, где мои слабые места, где его, но, но мне ничего не удалось сделать. <laughs> То есть вот это, вот это было самое, так сказать, обидно, потому что чаще всего ты что-то не понимаешь или не додумаешь, я все понял. То есть вот так, как я проиграл матч, я, в общем-то, понимал, что если я его проиграю, я его именно так и проиграю. Володь, прости, и я вот... При... Я вот и, и проиграл. И, 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 извини, я вот все-таки по выражению Гарри Кимовича шахматный эксперт. Если я не понимаю, наверное, никто не понимает. А почему белыми? С чем связано? Почему именно белыми? Ну, это связано с тем, что у, у Виши такой стиль игры, он очень, ну, то есть я белыми э, играю достаточно агрессивно в плане, то есть угу. э, я к тому, что он, у Виши стиль игры как, такой от обороны на контратаке. Mm -hmm. есть, и вот, соответственно, если ты зарываешься белыми, он тебя может укусить. Он очень, mm -hmm. он часто играет чуть-чуть сомнительно, то есть ты раскрываешься, ты идешь в атаку, и у тебя хорошие шансы выиграть там, я не знаю, да, у тебя интересная инициатива, но он тебя вот на это, на контратаке очень, mm -hmm. очень часто mm -hmm. зацепляет, mm -hmm. что называется. Mm -hmm. Вот идея в том, что я понимал, что черными, ну я плюс-минус там сильно плохо не сыграю, потому что у меня дебют крепкий, пиши не игрок там, который... Ну, обычно, да, который как-то тонкой позиционной игрой долго тебя там как-то на нюансах переигрывает. Mm -hmm. То есть обычно если у тебя крепкий дебют, но он попробует в дебюте схватить, потом, ну, как-то там где-то, может, одну партию зацепит mm -hmm. в итоге, да, белыми. А остальные, наверное, ничьи будут, да. И вот, скажем, все будет решаться в том, как я белыми буду играть. Да? То есть mm -hmm. я понимал, с черными у меня вот свои там 
полтинник в идеальном варианте минус один, скорее всего, не хуже, чем минус один я сыграю. А вот смогу ли я белыми сыграть плюс два или минус два, вот это было решающе. решающе потому что Виши с его дебютом, с его стилем, ну, э, я понимал, что вполне может такое быть, что в какой-то момент будет партия проходить по такому сценарию, что она объективно в мою пользу позиция, перспективная, но она обоюдоострая mm -hmm. достаточно. Да? То есть, mm -hmm. И вот мне надо будет в этих ситуациях как-то проявить, то есть, скорее всего, вряд ли так получится, что я прижму и, и просто вот буду без риска давить. С mm -hmm. это очень тяжело, вот с ним mm -hmm. это не получается обычно. Поэтому я понял, что вот будет зависеть от этого, то есть смогу ли я белыми вот, вот эти ситуации как-то э, в свою пользу перевернуть или нет. То есть вот я это имел в виду, mm -hmm. э, ну и соответственно, в принципе, я построил свой э, дебютный репертуар, дебютную подготовку, наверное, неправильно, тоже, тоже неправильно. Ну, я могу сказать, что самое главное, что случилось, и этого мало кто знает э, и понимает, что, как я понимаю, почему, что произошло, одна из причин поражения матча, это вот такая более концептуальная, я чуть-чуть отстал от времени, как всегда и бывает, когда ты проигрываешь матч, да, угу. я отстал от времени, и вот произошел переход буквально с 2005 год до 2008, короткий очень срок, когда, ну скажем, даже еще в нулевых, в 2005, ну все-таки компьютеры были важны, но, но они еще были не настолько сильны. А вот mm -hmm. там произошел переход, то есть некие новые методы работы с компьютерами появились, как я потом узнал, я о них даже не знал, uh -huh. Uh -huh. которые, безусловно, у меня нет сомнений, что Виши использовал на полную мощность. Например, mm -hmm. то есть то, что сейчас уже кажется всем как неким стандартом, это подключение двух-трех разных движков к одной позиции. Да? Uh -huh. То есть смотреть, как они оценят, как они... Я всегда с одним. Ну какая разница? да? Ну, есть да, движок да. и есть. Да. Примерно одно и то же говорит. Да? Но на самом деле вот эти нюансы, потому что все-таки чуть-чуть движки разного стиля, и они немножко разные вещи говорят, по-разному оценивают. То есть вот я этого не делал. Но самое важное, что произошло, как я понял уже потом, это то, что вот это, вот это была эра, когда началось э, вот это то, что сейчас вообще уже является нормой, это вот компьютерные партии, базы компьютерных партий. Mm. И то есть смотреть, я... смотреть на идеи, которые э, применяют в своих партиях компьютеры. Да, да, даже не то, что смотреть, тогда их просто не было. Как я понимаю, дело, что получилось, что... Могу рассказать историю, и я потом понял, что uh -huh. произошло, потому что в какой-то момент ЧСБС начала уже официально выпускать эти базы, году в 2012, может, таком. И они, ну, как-то мне прислали, как топ-игроку, тоже свою базу компьютерных партий. Uh -huh. Тогда было миллиона два, сейчас, я думаю, там у всех 10, больше миллионов партий компьютеров. И я обратил внимание, начал смотреть, смотрю, во-первых, она датируется начало 2008 год, uh -huh. с начала базы. И какое-то совершенно невероятное пропорциональное количество партий в Миране. Которое стало основным безусловно, дебютом за да, черный план Да, за 2008 год там партии, 50% партий в одном Миране. Все остальное, mm -hmm. все остальные дебюты. Ну, в общем, я понял, что произошло. То есть просто Виша подготовился, но у него всегда были очень хорошие отношения с ЧСБС. То есть я mm -hmm. так понимаю, что он прогнал весь Миран по, всем, по, по всему по периметру. Мудро. Ну, там мудро. количество партий... Да, но я просто не знал вообще такого существования, такой вещи. Uh -huh, uh -huh. И сейчас-то я уже понимаю, вот сейчас любой дебютный вариант, который любой шахматист смотрит, он, конечно же, смотрит даже больше на базу компьютерных партий, чем человеческих. Потому что важно не только конкретные ходы, но и статистика. Она uh -huh. очень много показывает. Потому что если какая-то позиция очень сложная, и там статистика, она может быть объективная, компьютер оценка это не ясно, но статистика uh -huh. там 65% у белых, ты понимаешь, uh -huh. что боится опасно. Если она там 51%, ты понимаешь, что она объективно, скорее всего, нормальная. И дальше ты смотришь партии, и вот я потом посмотрел, что только 2008 год, там просто такая была совершенно невероятная разветвленность. Там 500 партий здесь, 1000 там, в любом мелком разветвлении. И, конечно же, то есть я понял, что здесь, ну, ко всему, кроме того, что он меня переиграл в подготовке во всех компонентах, но вот в этом компоненте... То есть, учитывая, что он выбрал этот дебют, который я, кстати, ожидал, я понимал, что он будет играть Миран, то есть это тоже mm -hmm. на самом деле было э, э, смешно и грустно, то, что я понимал, что это основной дебют, я к нему в основном и готовился, и не нашел никаких mm -hmm. практически. Да. 
И, и вот, но оказалось то, что у него были, видимо, мощнее компьютеры, больше движков и вот эти базы компьютерных партий, которые, а, да, а я, несмотря на то, что хороший достаточно компьютер имел, правда, один только мощный, остальные были сладенькие, а, но вот э, не было вот этих партий, то есть э, и, и вот это, был несовременен в работе с компьютером, uh -huh, несовременен. Uh -huh, uh -huh. А оказалось, что, оказалось да. что это уже дико, дико важно, да? Да, да, но это было не так очевидно. Это сейчас кажется это очевидным, да, всегда кажется потом хорошая мысля приходит, да. а после всегда, да, и кажется да. потом, что это все просто. Тогда это не было очевидным. Я не знал о том, что существуют базы партии, что люди, компьютеры ну, ставят играть друг с другом. Я, я как бы не было очевидно, что надо одну и ту же позицию через три программы прогонять, да. Угу. Это тоже не было очевидным. Ну и вот, и все-таки у него в команде были, ну вот тот же Рустам Касымжанов, который вот мне ранее эту идею придумал, на, ну, на которую он mm -hmm. выиграл, в общем-то, матч. Как я понимаю, вот э, э, у меня не нашлось. У меня не нашлось ни я сам не смог, что в первую очередь, конечно, я должен был это сделать, но и вот не нашлось в команде людей, которые такие же поднимали оригинальные, нестандартные mm -hmm. идеи. Да, вот, ну, вот, ну и просто, в конце концов, как, как результат этого... В том числе, как результат этого, и не только это, он просто он играл лучше. Вот и, вот и все вместе, и все вместе, и в эту картину выходит, которая э, выливается, которая, в общем-то, была крайне для меня печальной. Но, опять же, э, я считаю, что в тот момент ну, мы были примерно равны по силе игры, объективно. Просто объективно, ну, да. не потому что я там... Потому что ну, у нас рейтинг был одинаковый. Сразу после матча, кстати, я выиграл там серьезные очень турниры, в том числе с участием Ананда. То есть, соответственно, не было, вот, было какого-то э, в конце 2007 года, вот после Мексики, несмотря на то, что Анант mm -hmm. выиграл Мексику, я же потом выиграл Мемориал Тарли, еще какой-то я вышел на первое место в рейтинге, кстати. То есть, mm -hmm. как бы, ну, три правильной подготовки, но, правда, это можно сказать по поводу любого матча на первенство мира, это, в общем-то, разговоры для бедных, это просто как моя, mm -hmm. мои мысли. При правильной подготовке я мог бы при случае выиграть матч, ну или по крайней мере безумно рад. Uh -huh. Но получилось так, а когда ты неправильно готовишься, а твой соперник правильно, как показал мой матч с Каспаром, ты за это платишь по полной программе. Да, что я и, в общем-то, счет... Да, но матч еще вот мой до, такой... До мой опыт зрителя и любителя шахмат показывает, что матч еще, поскольку много партий с одним и тем же соперником, если ты не сумел к матчу... Если у тебя есть дырка и в нее попали, то она начинает разрастаться до масштабов ну, до невероятных масштабов. И туда бьют, 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 и ты начинаешь как бы сыпаться. То есть, матч все-таки да, такая да, история. Ну, в турнире, я... турнире все-таки там соперники разные, меняются. Здесь, а здесь уже он понял, где уже начинается это какой-то начинается работа по конкретному направлению, уже нового ничего не успеешь подготовить, ну и как бы все. Да, ну и плюс просто получилось так, что матч-то короткий, все-таки 12 партий, и, и неудачно он пошел. Ну я объясню, когда мы придем, mm -hmm. то есть уже так на партии, конкретно объясню, что происходило. На самом деле было большое очень, как мы увидим из следующего эфира, был очень большой элемент сечения обстоятельств, конечно, mm -hmm. колоссальнейший. Но это всегда так и происходит, когда ты делаешь что-то неправильное, и, и обстоятельства все против тебя работают, mm -hmm. я об этом расскажу. Ну а так в целом я понимал, что делать. Я могу сказать, что я в принципе начал из-за того, что было много времени, наверное, сделал ошибку. Я хотел сначала, то есть белым я собирался играть закрытое начало, до 4 на перевес uh -huh. и так далее. Это было уже, наверное, первая ошибка. Я не понял еще, что уже наступило время, когда нужно быть очень гибким. Uh -huh. И, наверное, уже не всегда на перевес пытаться играть, а иногда тип позиции получить правильно. Но так или иначе... Черными я свой репертуар, там, русскую партию, uh -huh. черными там все креп на d4, если вдруг d4, я не ожидал, что он будет играть d4, а он играл d4 весь матч. Ну, буду крепко играть свои дебюты. В основном очень много времени потратил на белый цвет. Uh -huh. Я понимал, что первое, первое, самое важное, это именно Миран. Второе у меня было в подготовке Грюнфельд, очень много времени потратил на Грюнфельд. И, кстати, тоже угадал, потому что в следующем матче на первенство мира она отыграл Грюнфельд с mm -hmm. а, То есть, но вот получилось со мной, я считал его вторым по вероятности, и дальше все остальное. Там, mm -hmm. Венцовичи, Новоиндийские там, и так далее. 
В принципе, не такой уж большой периметр. Я до сих пор, для меня загадка, почему я, я, я ничего не успел толком. Uh -huh, uh -huh. Не такой уж громадный периметр, тем более, что я D4 хорошо знаю белыми. Я не знаю, чем я занимался, вроде работал много. В общем, ну, это как, как некий такой, бывает, как провал в памяти. Да? Вот, uh -huh, да, очень, да, я, вот я не знаю, что я делал этот год, uh -huh. что я делал, а работал я много. Это Я готовился к матчу с Анандом больше, чем к какому-либо другому матчу, просто по причине того, что у меня было больше времени. Uh -huh. Но в итоге я, и я думаю, ошибся, что я начал с более боковых каких-то вещей закрывать. Решил, чем ближе к матчу, тем уже все закрою, все, что боковое. И уже главное начну концентрироваться на главном. В итоге и боковое толком не закрыл, и на главное не успел сделать. В общем, я думаю, что я неправильно распределил работу. То есть я, как бы, я решил, что у меня были какие-то идеи, номера разные. И, наверное, моя главная была ошибка в том, что я их набросал э, тренерам. Ну, в первую очередь, Питеру Лека, uh -huh. тем более специалист был в Миране. То есть я сам не, не работал. То есть я, я как бы, моя, моя была задумка в чем? Что я, я сгенерировал какие-то идеи, направления, в которых надо работать. А дал им, чтобы они ее подготовили уже хорошо. И дальше уже сам как uh -huh. бы, да, завершаю. То есть уже вот. Но, к сожалению, uh -huh. так получилось, что эти направления как бы вот... Ну, дело в том, что мне тоже немножко не повезло отчасти, ну, как не сам виноват тоже, что в тот момент вот эти лучшие программы, я не помню, Фриц там тогда был, mm -hmm. кажется, еще сильнейший, там еще какая-то, они были безумно очень позитивны за черным. Mm -hmm. То есть они там любую позицию в Миране, они там сразу минус там 0,2 дают, чуть ли не у черных получше, хотя, mm -hmm. ну, я же вижу, я понимаю, что не может быть в такой получше. Понятно, mm -hmm. что белый за перевес борется, может, его нет, но в обед белый за перевес но они давали вот черным в этом Миране везде невероятные оценки. Mm. И, и как бы тут надо было пробивать, вот как, как я пробивал волевым усилием Берлин, который mm -hmm. там оценивался изначально почти в единицу делал. Mm -hmm. Надо было то же самое делать, но, но вот это должен был я сделать. Mm. Видимо, должен был сделать я. И так получилось, что ребята, которые работали над этим, то есть они как-то вот приходили и говорят, нет, это не работает, это не работает, это тоже не работает, ничего не работает. Везде у черных там от равно до, до равно плюс, чуть не получше. Ну и как бы вот э, меня это немножко раздражало, потому что я чувствовал, что должно работать, uh -huh. ну, что это интересно. Но доказать не мог, потому что я как-то быстро, мы что-то они мне показали, я посмотрел, действительно так сразу не надо углубляться, а, а я вроде как они над этим работают. И на самом деле самое обидное было, что э, в тот момент я, я как бы, я это направление -то абсолютно правильно выбрал. Я выбрал направление mm -hmm. вот, э, в Миране ферц 2 с Лонде-3 системы, которая сразу после матча, года три, если не больше, просто заставляла безумные черные проблемы. Mm -hmm. есть, и сразу, буквально после матча, белые начали находить новые и новые идеи. Там, причем некоторые вот просто, которые я нашел. Mm -hmm. вот, вот один в один то, что я нашел. Но как бы они начали, компьютеры чуть поменялись, они начали пробивать компьютеры, и вот mm -hmm. года три просто дикие проблемы черным ставили. Потихонечку черные нашли какие-то противоядия, и то до сих пор играют так. То есть, и для меня это было, конечно, очень печально, то, что я все правильно, я, я направление это правильное нашел. Но вот как-то так получилось, что сам не включился с самого начала, а ребята не смогли э, эти идеи притворить жизнь как-то, а я как бы поверил, что ну да, значит, не неперспективное направление, и в итоге вот э, пришлось залатывать срочно, прямо перед матчем. Э, в общем, ну, то, что, ну, мы, может быть, сейчас можем перейти к каким-то партиям, которые мы с Виши сыграли до матча, и потом mm -hmm. закончить тему, прям какая была остановка сил до матча, вот в моем понимании, в моей подготовке. Давай. До матча ну, а в 2008 мы... году, да. да, вы сыграли... Что ты хотел сказать, Володя, извини, я просто начал говорить. Да, потому что до матча мы, мы мало <с играли, мы сыграли одну партию в классику и две в рапид. Да, одна из которых слепу. Итак, до матча в 2008 году, соответственно, традиционный турнир в Вейконзе в январе, это классика. И на самом деле, да, я понял, что... В действительности, в общем-то, они были безумно показательны, эти партии. Я тогда, ну, всего три, я тогда не сделал из этого достаточных выводов, а Виши, наверное, сделал. То есть, mm -hmm. вот это первая классика Виканзе. Да, интересно, посмотрим сейчас, поскольку мы сейчас наблюдали на Норвей Чес две партии в классику между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсоном. Интересно будет потом 
сравнить, как бы. Оказывается, это, э, это показательно, хотя, наверное, в глазах любителей шахмат это какая-то тренировка, все все скрывают, ничего не показывают. Ну, нет, бывает, бывает, что они не имеют большого значения. Здесь просто получилось, вы увидите, что получилось, как, как э, так сказать, это, репетиция матча, репетиция того, что потом в матче получилось. Mm -hmm. вот, вот эти две пары. То есть ну, я, я, на самом деле, зачем не имел ровно, ровно те же, которые я потом имел в матче. И думаю, что Виши э, сделал... Э, как бы лучше выводы из этих партий, uh -huh. а, чем я. Да? Uh -huh. Потому что, ну вот я сыграл русскую партию, это был последний тур Виканзе, у меня он не очень удачно получился, ну может я какой-то небольшой плюс был, не помню, что Виши uh -huh. тоже, по-моему, не то, что уже там здорово стоял. Так, последний тур, доигрываем турнир, но тем не менее партия получилась интересно. Это был конь c3, русская, вот этот был uh -huh. очень принципиальный тогда вариант, я много партий играл, в том числе в Мексике на эту позицию, вот буквально до там 20-го хода все это было по моей партии с Петей Свидлером из турнира в Мексике. Uh -huh. вот можем пролистать, да. То есть это вот был критический вариант, 3 0 уходит, но он до сих пор популярен, сейчас просто уже черные и другие какие-то нашли возможности, как играть. Тогда это была очень важная позиция, и 8 там, я много работал над русской, uh -huh. за 4 слоне 6, вот этой позиции, они, казалось бы, вообще совсем равные, вроде очень странно, да, потому что вот по ощущениям мне всегда казалось, что она просто не понят, почему у белых что-то должно быть, но mm -hmm. вот эта какая-то потенциальная атака, она, она неприятна. Может быть, отчасти из-за того, что у меня не очень хорошо обычно всегда получалась игра, когда атакуют короля моего. Mm -hmm. Это у меня, я знал это отличие, что у меня это слабоватое место всегда. И вот, может, поэтому у меня эта позиция не очень хорошо получалась. Потому что я то, uh -huh. то переоценивал атаку, то недооценивал. Вот. Uh -huh. Соответственно, вот здесь ферзь d7, хочу ферзь выскочить, ферзь d5, это все, это теория, ферзь c6. Ну, uh -huh. вот, да, вот здесь могу сказать, что э, буквально мы повторили это потом в партии слепую в Монако через пару uh -huh. месяцев. Анан просто сыграл вместо ферзя в 5 c4, ну и быстро в ничью закончилось. там Чуть-чуть лучше эндшпиль, но быстро в ничью. Uh -huh, uh -huh, в общем, uh -huh. не получилась скучная партия, быстрая, в общем да. А в этой партии он сыграл ферзя в 5, так же, как Петя со мной играл, и я очень много анализировал эту позицию. Но тогда проблема в чем же? Надо понять, тогда же намного сложнее было, движки были намного слабее. сейчас uh -huh. уже можно ее практически, так сказать, да э, ну, дочистить, дочистить до четкой оценки. Тогда uh -huh. было непонятно, они там дают то, то ли атака, то ли достаточно, то ли недостаточно. Было намного сложнее анализировать. Соответственно, uh -huh. вот король b1 или как там да, сыграл, висит, напал на пешку. Висит да. на 2 король b1. Ну, белые хотят начать атаку, конь g5 и так далее. То есть игра прямая. Если черные меняют физей, проблем uh -huh. нет, поэтому а, вот ферзь h3. То есть у белых нет никаких преимуществ с позиции, кроме того, что у них потенциальная атака. Вообще mm -hmm. больше никаких, mm -hmm. ну, позиции просто равны, не знаю, почему у черных хуже, но вот эта атака довольно опасна, h5 надо, иначе h5 хотят белые, и вот белые, белые быстро начинают организовывать какую-то атаку, d2, mm -hmm. да, почему-то ферзь e2 чуть точнее, чтобы ладью вызвать на e1, по-моему, и теперь ферзь g4, да, ферзь h2, это все по моей партии со свидлером, mm -hmm. e5, все это, по-моему, так. Вот я не помню, да, ферзь за 4, да, G4. G4. И, по-моему, ну, вот насколько я помню, насколько я помню, может, я ошибаюсь, с Петей я играл конь G7, по-моему, здесь. Uh -huh, uh -huh. А, потом, ну, опять же, да, у белых с одной стороны атака, с другой стороны, если она не пройдет, они могут тоже там, со слабостями оказаться. Uh -huh. Ну, я сделал ничью, но опасно стоял, и потом я проанализировал, что можно играть вот слон D6, в этой позиции, да, да анализировал ферзов 2 АЖ. Это все домашняя подготовка обоих соперников. Mm -hmm. Ферзь 4 ладья Ж1, ферзь h 5 да. И тут какие-то есть форсированные варианты, которые идут ничьи. А Виша сыграл просто конь f 3 Ну и позиция, mm -hmm. на самом деле, она, она опасна. То есть, опять же, она объективно, mm -hmm. да, она примерно равная. Она может быть примерно равная объективно. Но она, но опять же, вот стиль игры, вот у, у него самого, он черными такие позиции блестящие играет, вот он mm -hmm. умеет, он, он очень хорошо чувствует, где мат, а где не мат, где его король mm -hmm. под атакой, mm -hmm. под сильной, а где он отбивается. У меня этого чувства, вот в таком, ну, у меня не настолько хорошее это чувство. Mm -hmm. Поэтому, вот, я думаю, что если бы играли мы наоборот, то, наверное, он бы отбился бы без проблем вообще и так далее. Mm -hmm. А вот, вот для меня это должен был быть 
некий вывод, в том числе, что, что в общем, этот тип позиции мне надо избегать. Что даже если она объективно нормальная, она нормальная, uh -huh. но у меня ну, не получается позиция. Uh -huh. Ну вот это вот, да, ладья 7, и тут она на самом деле примерно равная, то есть... А ладья 7 это ну, что ты хочешь? А, ты хочешь сдвоиться по Е, да? Я хочу сдвоиться и пешку F7 защищаю, да, от всяких конь G5 там защищаюсь. Но она объективно около равенства и современные компьютеры оценят. Ну, то есть сложная позиция, но mm -hmm. с другой стороны, я, наверное, где-то начал ее переоценивать. Mm -hmm. Я хотел на выигрыш сыграть уже, потому что все-таки у меня лишняя пешка. Если я мат не получу, ну, здоровая лишняя пешка просто выиграю. Да? Mm -hmm. То есть белые, конечно, рискуют. И я ладья 8 Повторил один раз, видишь, решил повторить. Ну, были другие ходы, просто А4, там А3, просто около раз. Ну, в общем-то, готов был сделать ничью, и я, в общем, решил играть. Да? Uh -huh. Это, кстати, вот то, что меня тоже немножко, немножко, наверное, неправильно я воспринял это, потому что во всех трех партиях, которые мы с ним до матча играли, видишь, очень хотел просто ничью сделать. Mm -hmm. То есть он играть не хотел эти партии, это mm -hmm. было видно. Ну, то есть он, он выходил, но, в принципе, при первой же возможности свернуть игру, он как-то mm -hmm. это пытался сделать. Ну, во-первых, то есть в этой партии он уже готов был повторить, а в тех двух партиях он в какой-то момент предлагал мне ничью, вот быстро. Mm -hmm. То есть как бы я, я как бы вот посчитал это неким таким слабостью, что ли, да, mm -hmm. того, что он немножко не готов вот такой напряженной борьбе, да, то есть mm -hmm. я посчитал, что... В общем, но, но у Виши он, он такой, да, он очень специфичный, то есть, скажем, он может нервничать, он может немножко быть, да, отчасти психологически не готовым к такой жесткой конфронтации за доской, но если она возникла, он очень, как бы, он очень часто, он, он как бы собирается и, uh -huh. и очень сильно играет, да, вот это вот... Mm -hmm. То есть он такой вот немножко странный в этом плане. То есть для него то, что он хочет условно повторить ходы, совершенно не значит, что он через ход не начнет играть совершенно блестяще, агрессивно и сильно, mm -hmm. Mm -hmm. что нетипично. Да? И вот я как бы решил Ладья Д7, где-то переоценил позицию, я считал, что ну, она может не ясна, но в общем-то у меня есть шансы игры на выигрыш. Но объективно она, ну, она уже опасная, по крайней мере по-человечески позиция, потому что... Конь d4, сразу, Виши сразу очень сильно заиграл, очень uh -huh, uh -huh. Да, Заставили все, играть. Правильно, конь... Да, за... как только его заставишь играть, если его заставишь... Иногда, мне кажется, он даже специально хочет повторить, но ничья-ничья, но если человек реально начинает играть на выигрыш, то это его... он начинает собираться и очень сильно играть. Uh -huh. То есть слон f8, ферзь e3, я тут серию каких-то странных ходов сделал. Я, честно говоря, не совсем понимаю сейчас, почему я сыграл c6. Я просто плохо понимаю. На вид может, слон G7, может, кажется, хода, нормально. Может, хода нет. Ну, но кажется, слон, слон, нет, ну, слон G7 логично. Ну, какая-то была причина, безусловно. Нет сомнений, что была причина. Но ход странный. Ход очень странный. Uh -huh. 6, и компьютеры тоже его не одобряют. А, да, и как там получилось? Ферзь H3, э, да, ферзь H3, ладья D6, слон F4. Тут я, да... Тут я неудачно сыграл ладья e6, надо было ладья f6. И вот это, кстати, тоже. Я вот сейчас уже, когда начал просматривать эти партии, я понял, что вот э, у меня что-то начало довольно плохо со счетом было. Mm -hmm. Я не знаю mm -hmm. причины, но, но как бы я тут вижу, что я не досчитываю все время. То есть ладья f6 ход очень принципиальный. Ну, все-таки напасть на слона, и непонятно, из-за чего я отказался. Я потом начал вот смотреть. Я даже не понял причину, то есть, но он очень mm -hmm. прямой ход, конечно, опасно, опасно, но надо досчитать до конца. Ну, например, такой вариант, который компьютер дает, ладья G5, вряд ли у меня был цейтнот, потому что там 20 чем-то ходов было по, по анализу. Ну да, вряд ли, конечно. Есть, ладья G5, ферзь за 7 ну, конечно, опасно немножко, ферзь за 7 mm -hmm. но, с другой стороны, принципиально очень. И вариант не такой уж безумно сложный, там, скажем, слон E5. Mm -hmm. Вот первая линия компьютера. Ладья и 6 h5. Вот здесь, да, ладья и 6 h5. Ну и там ладья а8. Ну я все понимаю, опасно, конечно. Но с другой стороны, ну, ему опасно. Но все-таки тут какая-то форсированная ничья, по мнению компьютера. Но он же тоже, у него тоже все висит там. Тоже, но ну, можно просто сесть и вот жестко высчитать. Несложный, uh -huh. в общем-то, несложный uh -huh. вариант. Uh -huh. Соответственно, я не понимаю... Как бы вот какой-то, то ли я не хотел считать, то ли я как-то вот, и потом в матче мы увидим, что это была тоже причина, он меня просто пересчитывал, да, то есть я, mm -hmm. я даже не понимаю, mm -hmm. то ли я не хотел считать, так вот по привычке играл рукой, да, больше, 
То ли я не мог посчитать, не знаю. Но вот это довольно странная ошибка, потому что после ладьи e6 все то же самое, по сути. Я даже не знаю, в чем причина, потому что все происходит точно так же, только у меня хуже намного версий. Он сыграл ладья g5, перз h8, h5, ладья e8, слон d2. Ну, не то чтобы это, ну, то есть, ну... Не то, что, но разница очевидна, да, что там слон на e5 попадает под удары, здесь он не попадает под удары. Uh -huh, uh -huh. Ну, понятно, и тут на самом деле компьютер уже оценивает ситуацию как довольно тяжелую для черных. А ну, уже видно, как-то а прижались, прижались. Ну, слон на d2 хорошо стоит, не, да, не, не попадает под удар, линию е держит, и белые просто начинают атаковать. То есть uh -huh. непонятно, в чем и было так сыграть. Но я сыграл слон c5, а, значит, ладья g3. Может быть, где-то я недооценил, да, ладья Е2, так кажется, что я захожу, и просто король c 1 может, где-то я недооценил вот того, что очень странный ход король c 1 Вообще кажется, что у черных не должно быть хуже. У них лишняя пешка, и так как ладья активная. Но на удивление позиция в пользу белых здесь. Я не знаю почему, но, э, но в пользу белых. Здесь я еще, по-моему, какой-то ферже 7 неудачный ход сделал, насколько mm -hmm. я помню. Здесь уже да. может быть у меня начался какой-то цветнот, это 39-й ход. Uh -huh. Немножко уже, да, как бы и А3 очень сильный ход. Ну вот Анант, вот, вот здесь он очень силен. Вот такие позиции. Вот ход типа А3 очень непростой. Да, он первая линия компьютера. Но а я понимаю, смысл? что он полезный. Он просто полезный, где-то где там по первой не получить мат, но просто полезный, и он понимает, что у черных нет ходов. Да? Он сделает mm -hmm. что-то очень какой-то очень... ну, непростой ход. Вот я бы так да, пытался mm -hmm. бы что-то более конкретное. Придумать, ну, да, вот А3, угу. А3 сыграть не просто, но первая линия компьютера. Да. То есть вот в этих позициях, таких несбалансированных, не где очень много угу. динамики и счета, вот э, тут, конечно, она безумно силен. Да, я как-то начал слон d6, это контрольный ход. Он сначала повторил, ладья g1, там слон c5, да, ладья g3, слон d6, и пошел ладья g4, тоже угу. первая линия, после чего, в принципе, позиция плохая у черного. Здесь. Здесь у черных плохо. И На я ровном помню, месте задолго за... Да, вот как-то. И главное, оно не кажется, что плохо. Вот внешне, ну, пешка есть, а так вроде мат не получаю, ладья активны. Почему плохо? Ну, плохо mm -hmm. почему-то. Я говорю, что вот это вот чувство, да, чувство динамики у меня не такое хорошее, как у Ананда, потому что, по моему ощущению, нет предпосылок для того, чтобы она была плохой. Но она плохая. Поэтому ладья и 6 я уже понял, просто конкретно я, я не вижу защиты какой-то. А же ладья же 6 разменялись. Но я единственное, что надо сказать, что тут собрался, начал какие-то единственные ходы, строго единственные ходы находить, чтобы сразу не проиграть. Размен, слон Е3, очень сильный ход. Но вот я говорю, а нам, да, вот такие ходы он находит здорово. То есть мало того, что он мою ладью арестовывает, слон на d 4 идет. Но я это видел издалека, видел, что ферзь Е5 какой-то невероятный ход. Единственный, который не проигрывает. Да. Его, как бы, Виша его, видимо, издалека пропустил. Он считал, что ну как там, шах, шах, там да, все. Да. Но мата нет на самом деле. И он что-то подрастерялся и совершенно нетипично здесь для него выпустил, выпустил в общем-то, ну, практически выиграл на Не то, чтобы совсем выиграл, но близко. Mm -hmm. Пока он сделал правильно. Ферзь за всем король f8. Да, то есть, э, ферзь за всем шах, король f8. Слон d2, это все правильно. Да, как-то я ферзь f6, но я строго единственные ходы поднимал тут уже, чтобы сразу mm -hmm. фербит b7, какой-то ладья h2, все это как бы вот на соплях, извиняюсь, да, единственный ладья e1, ферзь f2, да, все и строго единственные ходы, чудом, что вообще сразу не проигрываю. И вот здесь, да, и здесь что-то выше вдруг, надо было пойти ладья d1, после чего, ну, еще какие-то шансы я сохраняю на спасение, но, но в общем, там не послоны в 4 он опасался, но там как не получается, послоны в 4, фер b4 шах. Да, а, а так, ну, в общем, конечно, я понимаю, не хочется ладью на d1 ставить, вроде так пассивно все стоит, uh -huh, uh -huh. то есть, ну, обычно, то есть не то, чтобы это грубая ошибка, просто я знаю, Виша обычно такие позиции высчитывает как, как компьютер, да? uh -huh. а что такие ходы какие-то вот неуклюже на вид, типа ладья d1, если он сильнейший, он их обычно делает просто перебором, счетом, да, uh -huh. но тут что-то случилось, шестой час, он, он видимо, что-то пропустил, решил, что король b1 выигрывает, Наверное. А тут оказалось, что нет, какие-то какие чудеса, фербет d2, там я под страшной атакой, с голым королем, но, но выигрыша уже, похоже, нет. Шах, шах. Подожди, ну Или он, же... может быть, зевнул какой-то еще ход. Король g8, все строго единственное. Шах на f7. 
король h взял ферзь g2, может быть, он этот ход зевнул. Ферзь g6, ферзь g2, какое-то чудо какое-то. Ферзь e8, шах, или он зевнул, что здесь мата нет. Ферзь e8, ферзь g8, ну, потому что на, на взятие на d6 на c2 висит. Да, ферзь mm -hmm. c6, слон f8. И оказывается, что, в общем-то, черные отбились. Ну, белые не рискуют, конечно, но, mm -hmm. в общем получается ничья здесь, да, то есть он нету выигрыша. Я такого, я такого голого короля в твоих партиях еще поискать, Володь. Ну да. Это да, реально голый да, король, вот, прям ну, всю партию. Да, да, под атакой. Ну опять же, да, вот он разменялся, ладья f5, ну здесь вот третью пешку забирает, все, все еще номинально белый играет на выигрыш, как бы, но ну, объективно. Ну, все, здесь ничего. И всем, по-моему, мы на не чувствуем. Да, ну, партия очень интересная, конечно, но, на мой взгляд, очевидно, вот какие-то, э, да, какие-то вещи можно было по ней э, понять. Э, но, так, опять же, с другой стороны, это всего лишь одна партия, да, вроде, казалось бы, ну, последний тур, тем более, уже устали, ну, всякое может быть. Но, тем не менее, потом оказалось в матче, что все по, -по похожему сценарию происходило. Да, и потом было еще вот пару партий, э, mm -hmm. эти быстрые шахматы. Вот тоже, да. значит, это у нас э, мой любимый турнир в Монако, это партия вслепую, которая, собственно, ну, да. давай, я сначала просто пролистаю, точно так же, как э, Владимир Было уже точно. сказал, развивалась, э, как и партия Виканзе, что тоже говорит о том, что Анант особо, ну, с другой стороны, вслепую, в Монако, Рапид, что там, как бы, это... Это еще первый тур был, я помню, да, да то есть, вот как так, он только здесь начали играл. играть. Ну, это, кстати, первая линия компьютера была, то есть mm -hmm. он как раз так, небольшой дает перевес белым, но он такой, mm -hmm. приходится менять ферзей, белых чуть лучшая структура, но, в принципе, это, это так, да, это вот разминочный первая тура партия. Mm -hmm. Mm -hmm. Три как-то, чуть-чуть у белых комфортнее, но, да, ну, как-то я вот конь G7 ладью активизировал и вишит там даже не стал что-то пытаться, как-то быстро ничего. H5, что, кстати, очень нетипично для, для слепых, да, ну, для да, партии слепую, уже слепую играю, да, быстро, да. обычно, но играешь себе, играешь, что вот мне показалось, что, значит, как-то он себя дискомфортно чувствует, играя mm -hmm. со мной в преддверии матча. Мне это показалось хорошим, так сказать, mm -hmm. предна... признаменованием, но оказалось, что это ничего не значит. Но так или иначе, да, финальная позиция, наверное, действительно равная. А вот следующая партия была, нет, давай сначала, следующая партия была действительно интересная. Это мы уже в Рапид, в этот же день, через два часа, mm -hmm. там, после, мы играем в Рапид. И вот, значит, я какой-то крепенько разыграл, вот он на воиндийскую, все это теория, опять же, b uh -huh. да, 3 теоретическая линия, очень тогда популярная, 6 то есть белые так без риска подавливают вот то, что я, как бы примерно тип игры, который я хотел uh -huh. получить, uh -huh. позиционная игра, да, где-то вот такая строгая позиционная игра, конь d2, Рокировка, рокировка, f5 сыграл. Видишь, вообще-то обычно основной теоретический ход ладится 8, e4, c5. А, там большие дискуссии были теоретически. Но, наверное, может, Виши не хотел в быстрые. Uh -huh. Потом он играл так, кстати, в том числе с Топаловым в матче э, в турнире. Uh -huh. Нет, он играл до этого с Топаловым, да. Потом он как-то вообще бросил на Вандиску играть. А, да, но он сыграл f5. Это такая система вполне нормальная. Ну, считается у белых чуть-чуть комфорт. На самом деле, наверное, ничего особенного нет. И вот здесь, с одной стороны, некий позитив был, потому что я как-то его потихонечку переходил да, здесь. То есть вот это на самом деле было показателем того, что тип игры, наверное, тот, который мне нужно с ним получать. Потому что, mm -hmm. по большому счету, позиция равна, через, через какое-то количество ходов у меня уже достаточно был такой ну, перевес. Ты тут да, ли, ли, линию С тут как-то, да, начинаешь? Да, ну, слон Б6, Опусти. это все типично, коня переводим на d 3 такая спокойная позиционная игра идет, черный, в принципе, особых проблем нет у черных, все нормально mm -hmm. стоит, ладья, компьютер как равную оценивает сейчас, то есть конь d 3 ладья d 8 и где-то вот он немножко какие-то ходы начинает, ладья Е1, я сделал пока ход, ну так вот, держим, где-то компьютер тут пытается аж 5 иногда играть uh -huh. в этих пейцах, Е3, вот, вот Виша начинает, да, ну ферзь Е8 тоже нормально, Е3, но вот он начинает Ж5, да, вот он, это Виша игра, кстати, uh -huh. этот ход достаточно типичный, но тем не менее, вот он пытается какую-то контр-игру, да, организовать, то есть есть же возможность uh -huh. играть коня на Е4, поставить более позиционно, а, как бы вот uh -huh. Виша это его тип игры, конечно, ход рискованный, я, ну, наверное, так бы не сыграл. Хотя это типичный ход, но все-таки как-то уж так короля открывать, да, под, под, mm -hmm. под эту диагональ слона. 
Ну, я сыграл ладья c2, ферзь c1 как-то так, да. g4, чтобы а, да, ферзь c1, ферзь c4. Да, g4, чтобы, да. Он хочет коня на e4 поставить. Угу. Да, ладья d1, как-то конь e4. Ну, скажем, да, поисчерок достаточно рискованный, но зато у них есть какой-то потенциал контр-игры. Да, то есть я сыграл c5, mm -hmm. и здесь вижу, ну, все-таки быстрый шахмат, bc, я думаю, она, видимо, ошибка, компьютер говорит, что надо сразу отступить, по-моему, на b8, и около равенства позиции. Mm -hmm. да, после bc, да, ну, как-то, видимо, он боялся, что пешка на c6, но она почему-то не висит. Да, вот здесь bc, dc, слон b8, как-то конь e5, ну, мне кажется, довольно очевидно, что боится черных, ну, по крайней мере, опасно, да? по крайней мере, опасно, то есть как диагональ скрылась как-то, Структура, в общем, как-то конь g5 была сыграна, ферзь за 1. Где-то белые, ну, черные могут сами начать мат получать. Тут uh -huh. вот еще компьютер какой-то ход писал, типа 6, что ли, какой-то странный очень ход, который, или, ну, что-то такого типа, uh -huh, uh -huh. сильнейший, может, может, не здесь, на ход раньше. Ну, короче говоря, конь f7, и тут компьютер уже современный так уже под единицу оценивает. Считает, Это что большой что перевес здесь... белых, да? Да, да. То есть h3 считает, что ход правильный. И, кстати, вот, я не знаю, вот сейчас он мне показался бы очень естественным. Uh -huh. Самый там h5, вот, например, и там, если h5, чуть ли не h, f3, f3, вот, скрывать просто начинает, потому что, ну, действительно, ладья где-то переходит там на g2 при случае, белые просто в атаку могут получить, да? Ой, нет, То есть, не ну, ну, правда, с другой, ну, что-то такого типа, uh -huh. условно, да, что-то такое. То есть, и, с другой стороны, правда, это быстрые шахматы, наверное, уже не так уж много времени в этот момент оставалось. Но вот я как-то решил более, так сказать, спокойно, надежно сыграть. Я взял на f7, сыграл a4. Как ни странно, здесь, в общем-то, более-менее нормально. Угу. У черных, да, h5, вот он начинает контур игру, b4, h4. Ну, вроде кажется, но а что там, где там мат, там мата близко угу. нет. То есть, а у меня все-таки, ну, если я там b5 прорвусь, то все-таки серьезно. Прорвался. Очень, да? То есть, я безусловно. Где-то где он мне Виша ничего предложил уже ходу на 20 -м. До этого он там давно уже ничего предложил, я отказался. Да? Uh -huh. да. То есть, э, ну, вот h4, наверное, не очень удачный ход. Все-таки надо было солнце 4 пойти вместо h4. Я... Солнце 4, наверное, он опасался. И я уверен, что я, скорее всего, так и хотел где-то пожертвовать качество. Наверное, взять на c4 и слон f1. Потом взять слоном 1.4. Ну, белых, безусловно, полная компенсация. Ну, mm -hmm. не факт, что более, более того. То есть я ожидал, я не ожидал совершенно, что он мне даст b5 пойти. Но он почему-то h4, может, он зимнул b5, не исключая, потому что на cb слон f1. Это важный момент, я не исключаю, что он зимнул. Да, mm -hmm. cb слон f1 и как-то там Там все с слона. Mm -hmm. Ну и как бы, да. Черных, да. Поэтому на b5 приходится ходить слон b7. Ну и, честно говоря, на вид кажется, что у белых просто большой очень перевес. Да, я да, не да, знаю, да. так вот на вид. Потому что слоны не работают, мата там близко нигде нет. Но я считал, что уже почти добиваю. То есть, да, угу. на, то есть и, видишь, заметно нервничал. Еще. На самом деле компьютер по-прежнему оценивает как ничего такого сверху. Ну, компьютер высчитывает, высчитывает, а ты поди за, за доской. А, там высчитывает какие-то защиты. Ну, вот ладья dc1 я сыграл. Но здесь надо было e5 играть. Как оценивает компьютер. Посыл ладья dc1, что, кстати, логично, конечно. Прорываться, а, да, ну, ну, с другой стороны, это ослабляет немножко центр. То есть, вроде кажется, что не обязательно. Но, видишь, сыграл король g6. То есть, ну, он как-то пытается какую-то контр-игру создать. Но так большой-то нет. И вот здесь снова, здесь вот компьютер опять. Я выпускаю такую динамическую возможность. Хорошую возможность, как бы, динамическую. Это... Вот ну, опять же, я сейчас посмотрел, сами компьютер вот, дает ход f4. f4? Говорит, что это очень сильно. Да, f4. f4. Ну да, не, оно немножко странно. То есть, конечно, ну, от e5 здесь, то есть, ну, если не бить gf э, на проходе, то, конечно, это очень большое достижение белых. А после да, gf слон f3, а g ладья g2. Неожиданно а -а -а, кажется, что белые атака, атаку класс. просто переходят. Красиво, и плюс красиво, единицу красиво. дает. Ну, да, с другой стороны, опять же, быстрые шахматы, и все не так просто. Но вот как бы времени не так много. Я сделал какой-то слон Е5, ход обычный. Слон Е5, разменялись, ферзь в 6 ну, Я, конечно, играю на F, я могу всегда взять на f 6 То есть проблема в чем, что после размена ферзей я могу пойти b 6 но черные просто поставят пешку на А6 или А5, да, и, и просто h 3 А5, и просто забитая позиция у меня, я не прорвусь. Mm -hmm. да, ну, опять, наверное. То есть, но, ну, здесь еще можно взять и ладья А8, но так или иначе, понятно, что белые это вообще ничем не рискуют. 
если они меняют ферзей. Нет, черные могут пойти. Я понял, да, 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 сейчас, сори. Да, да. Ну, так или иначе, она просто закроется, скорее всего, позиция. Ну, белые без малейшего риска играют, поэтому я пока ферзь 4 но я на выигрыш, конечно, играю по-прежнему, я ферзь 4 и вот это тот момент, который я говорил, да, что вот, вот когда говорил о том, что белый могу проиграть матч, вот эти позиции, вот там, где казалось бы, э, вроде бы все у меня хорошо. и лучше объективно, опасно, но, черный, но у него контр-игра какая-то, да, то есть мне надо вот в этих моментах мне, а он безумно изобретательный и, и вот, вот эти контратаки хорошо проводит, то есть mm -hmm. мне надо вот эти моменты не упускать, и вот эта партия, вот она очередной раз показала, что вот это моя слабость, да, я, ну, хотя, конечно, надо сделать скидку на быстрые шахматы, малый контроль времени и так далее, но вот здесь я сделал очень грубую ошибку, а же побил Виши, и я, я побил а же, но вот это явно, явно, как я сейчас уже понимаю, это, конечно, явно недооценка, ну, не, плохо почувствовал короля, но мне казалось, что мат там близко не должен быть, в крайнем случае, если он по линии аж зайдет физем на h2, ну, пойду король f1, и где мат? Ну да. да и где мат? Но на, на самом деле после F же у белых перевес. Если не же F же было побить. И главное, что я начинаю контратаковать на пешку F5. После F же у белых лучше, есть, по мнению, опять же, компьютера. Ну а же, mm -hmm. я считал, ну я-то я, я на ферзевом играю. Ну, на королевском, как у меня там заматует? То есть это плохое, потому что когда мало времени, ты на чувствах играешь. Вот у меня чувство короля слабое. Mm -hmm. Это объективно, надо признать. А, да, и вот ладья D7. Я вот, опять же, ферзь за 5, решил принципиально спокойно, сыграть. Спокойно. Ну, не, я на самом спокойно деле надо уже, забираю. надо уже соскакивать объективно. Но мне казалось, что ну, это принципиально. Я забираю, сейчас хочу забрать пешку. Угу. Не, ну если белые там аккуратненько могут всегда соскочить. Но я, я так и намечал ферзь за 5, я беру на А7. И как бы, да, вот я там отмыслился, беру на А7, ферзь Б6. Ну и где мат вообще? Откуда и где мат? Я-то уже все, уже начинаю, ну, у него флам-то сыпется уже. Угу. Он ладья h8, ферзь бьет a7 и f4. И вдруг оказывается, что атака страшная у черных. Хотя, честно говоря, вот как бы нет такого ощущения, что прям совсем так уж плохо. На самом деле у белых уже единственное спасение и такое неподъемное, объективно говоря, в шаг неподъемное для, для такого контроля времени, для там, пожалуй, двух-трех минут, которые уже были. Я взял на f4 два раза. Ну, как бы, да, моя логика в том, что ладья h7, ну, хорошо, по-прежнему, где мат, то пока вроде ну, нет. Да, слон на g2, а, вроде у меня вроде... есть темп. Угу. Ну, вроде держа, а я же тоже разрываю там уже фланг. Угу. Но оказывается, что здесь единственный был, ну, это, опять же, про неподъем, почему-то спасала ладья e1, ферзь бьет f4, вот здесь, и какой-то безумный ход ферзь за 5, строго единственный. Понять, почему невозможно абсолютно, и, и так сыграть даже в классику невозможно, потому что непонятно. Понятно. Но вот это единственное, что спасало. Да, единственное. И вот я, как бы, опять же, момент, который потом в матче тоже случится, я зевнул очень красивую тактику. Да. Я, я сыграл фер b6, и действительно это все да, было, может, не так плохо. Ферзь бьет f4, bc. И тут, ну, надо сказать, что очень красиво, я даже сказал выше после партии, mm. что, в общем, действительно блестяще, красиво очень. Ферзь yeah, F3, ферзь F3. Ферзь блестяще. ЦБ, король F5, очень красиво. А если побить, побить, то просто... Ну, мало. можно ЦБ шах все равно, да, сначала, да, так я и сыграл, ЦБ, король F5. Mm -hmm. а, да, и просто, да, ЦБ, король F5, он просто грозит ладья H1 мат, и слон F3, ЖФ, у меня лишний ферзь, и, но не могу от мата защититься, конечно, mm -hmm. красиво. Да, вот, в общем, красиво. я таким образом очень проиграл красиво. эту партию. Мне тогда казалось, что, что как бы случайно. Угу. Потом, после матча, я уже понял, что не случайно. В общем, все это произошло. То есть были позитивные моменты. Я понял, что в такой игре, в какой-то позиционной, все-таки я могу переиграть. да. Но я также отлично понимал, что вот когда Виши начнет крутить, что называется, начнет придумывать какие-то контр-игру, и вот мутить позицию, что называется, и я, у меня не всегда получается сдержать, сдержать, как бы держать под контролем ситуацию, у меня не очень хорошо получается э, вот эта оценка короля и своего, mm -hmm. и чужого, вот особенно своего, то, то, то недооценю, то переоценю. Да, вот как бы вот эти уроки были, и э, потом... Сейчас уже вот буквально готовлюсь к этому эфиру, повторюсь, что когда я уже начал изучать, смотреть это все, я вдруг понял, насколько вот эти, вот эти партии сыграны, они просто вот потом перешли в матч. В миниатюре, да? Тогда да? я это... 
да, в миниатюре вот все то, что случилось в этих партиях, случилось и в матче. Потом. Ну а так вот, да, потом я готовился, ну где-то мы играли осенью, как обычно, да? Да. А, и дальше у меня что получилось, что последний сбор такой длительный был, месяца полтора, там, ну, с небольшими перерывами. Мы сидели, то есть я более-менее подчистил все, все остальное. Mm -hmm. Ну и дальше у меня возникла как бы основная, основные темы. Это русская на Е4, я был mm -hmm. все-таки считал, что Е4 будет играть. И вот э, Миран, и вот этот Миран. Вроде казалось бы не так много на полтора месяца, но э, я в итоге... Э, все-таки решил, что надо мне лично сконцентрироваться на черном цвете, uh -huh. все да? uh -huh. закрывать черный, но все-таки черный это черный, да. А, вдруг я какое-то огромное количество проблем в русской накопал, и это меня тоже, конечно, тоже с течением обстоятельств определенной степени, не нашел бы этих проблем и ничего бы не случилось, потому что Виша даже не играл. Uh -huh. Но вдруг я, я так, я распланировал, у меня было в целом готово в русской довольно много, но я посчитал, что мне неделя, дней 10 нужно, и все остальное время я, mm -hmm. я номера сам. И, в общем, у меня в итоге занял месяц русской, потому что я кучу нашел серьезных проблем, как, как мне тогда казалось, и мне mm -hmm. очень это все не нравилось, типы позиций, в общем, я вроде их залатал, вроде бы, вроде мы с Сережей как раз с Рублевским ее смотрели на сборах, а в Фресине и... И Лека, они больше а, Миран пытались пробить. Да. И, в общем, э, так что были проблемы, мы что-то не получалось все время, очень много времени тратили. Потом по вечерам я приходил смотреть на работу э, Лека и Фрисене. Работали mm -hmm. они много, конечно, хорошо, да. Но у них тоже были результаты совершенно разочаровывающие. Ни, ничего не получается тоже ни в одном mm -hmm. варианте mm -hmm. Мирана. И, в общем, вот такой какой-то... В итоге кое-как я залатал, кое-как. Залатал Миран, но, э, на смысле, залатал русскую, но мне не нравилась ситуация там. Mm -hmm. Я понимал, что могут, могут пробивать, то есть меня это уже смущало. Что черный цвет не так надежно стоит, как мне хотелось бы. И, и в общем-то, ничего не нашел, ничего ребята не нашли, и я не нашел в Миране. То есть вот да, дальше я кое-как что-то на Грюнфельд все-таки наработал немножко. Mm -hmm. Ну и вот я в итоге закончил тем, что я приехал на матч в такой ситуации, что у меня, значит, на Славянск, который я считаю самой, ну, большая вероятность, что так и будет, у меня, я какую-то идею сам накопал в разменной Славянской. Белыми, да? А, на одну, белыми, ну, по большому счету, на одну партию, ну, просто там, скажем, что-то такое, что он, может, не так сильно ожидает, и чуть-чуть mm -hmm. подавить без риска, вот как раз в линии он играл там какую-то линию, такую достаточно спокойную на, на это черными uh -huh. раньше до, до матча. И там у меня были идеи, чуть-чуть можно подавить. Ну, тоже ничего особенного, но все-таки такое стопроцентного равенства еще я не uh -huh. видел. А, да, но если черные играют в изубле, это играют принципиально линию, скорее всего, там ничья. Ну, в общем, вот это у меня была идея. Вот так получилось, что мы прошли вот весь абсолютно периметр славянской, вообще весь. Uh -huh. Uh -huh. Просто вот от, от D4, D5, C4, E6, вот полностью все. И, скажем, мне не удалось накопать ни одной идеи. Вот ни одной. Но я не знаю, как, это, как это может такое быть. Может быть. Вот это какой я не знаю, да, как такое может быть. Но нам не нравилось ничего. Вот просто везде mm -hmm. ничего нет. Плюс тип позиции не тот, как -то. Да, Или тот, который нужен, но вообще, вообще ни одной идеи. Да? Или какие-то идеи есть, еще может быть что-то можно, но совершенно не тот тип позиции. То есть это рваная игра, где... Динамика идет, счет не то, да. И вот, и в итоге в этой всей ситуации мне еще добило то, что я, я уже в панике на этих сборах очень много работал, и русская это не очень получалось, и мира не ничего нет, настроение не очень. Я где-то там в панике уже все линии пытался смотреть, и вдруг я нашел очень интересную идею на одну партию, в основном Миране. Ну, mm -hmm. просто на одну партию, понятно, что там ничья объективно, но она новая была, то есть если, если я применю, причем вариант, который, ну, с большой вероятностью он сыграет, потому что mm -hmm. он так играет, то, в общем-то, ну, если он ее не, не анализировал, большая вероятность просто выиграть партию, потому что там куча каких-то ловушек, mm -hmm. каких-то острейших позиций, и вот один там какой-то самый естественный ход, просто человек может проиграть партию по дебюту. Ну, это вообще одна у меня идея, ну, точнее, полторы с этой разменной славянской, я говорю, ну хоть это, хоть что-то есть. Да. Вот как бы, большому своему сожалению, я ее нашел. Потому что, конечно, чем она совершенно случайно, я не собирался играть этот вариант, я mm -hmm. не собирался играть. Просто вот случайно наткнулся на меня. Mm -hmm. 
Mm-hmm. И это, конечно, мне как бы еще добавило проблем в матче, как, как мы потом э, по- посмотрим. Mm-hmm. То есть это и ко всему прочему, да, кроме того, что кроме всех этих бед, которые и без этого были. Ну, одним словом, вот получилось так, мы, наверное, уже это в следующем эфире mm-hmm. э, пройдем по матчу или, по крайней мере, по первой половине матча. Я вот как бы, ну, вот, в принципе, можно сказать, что год работы был крайне неэффективен. Подошел я, в принципе, в плохом, честно говоря, так, в плохом настроении, просто потому что я понял, что плохо подготовился, хотя вроде старался. Я понял, что я не готов к матчу в дебютном плане абсолютно. И одна была надежда, что, может быть, Виша что-то подготовил боковой, и так как раз там-то я вот, и mm-hmm. какая-то у меня подготовка есть. Ну и, в общем, да, я с этим всем... Багажом приехал в Бон и помню перед матчем, в общем, какие-то последние проверки были. В принципе, я вот понимал, что если все будет так происходить, как и должно быть, то есть он будет играть Миран, там делал Е4, то, в общем-то, я не знаю, что я буду. Как я вторую половину матча и первую то продержаться бы в дебюте, mm-hmm. то я буду делать во второй, я не знал и меня это очень сильно доставало. Хотя не должно было быть, конечно, должен был смириться с этой ситуацией и уже что-то делать вот в этой данной ситуации. Но, наверное, это было бы легче, если бы не было за плечами вот этого большого, большого времени подготовки. То есть, когда mm-hmm. ты еще понимаешь, как плохо ты сделал, mm-hmm. то это еще тебя больше до, да, достает. Если у тебя хотя бы не было времени, возможности, просто случайно вот приехал на следующий день играй матч, у тебя другое настроение. Но ты понимаешь, что, ну а что делать, ты просто играешь. А тут это меня добивало, и, в общем, вот, наверное, мы подошли к моменту, когда мы можем завершить сегодняшнюю mm-hmm. первую часть этого эфира. Более-менее рассказал все, что происходило до этого, и уже в следующем можем приступить к анализу матча. Да. Хорошо, друзья, в следующем эфире мы посмотрим первую, наверное, половину матча. Не будем спешить, все-таки материал и и интересный, и исторически важный, ну и вообще не так часто у нас Владимир Борисович к нам приходит, поэтому будем аккуратно, наверное, посмотрим там 5-6 партий а, матча Крамник Анан 2008 года в Бонне. Володь, спасибо огромное, тогда до следующего эфира. Да, продолжение следует. Продолжение следует, да.